Salam alaikum everyone. Zaz, welcome back to the 380th episode of Thought Behind Things. Today is the 8th of November 2023 and aaj hamare sath maujood hain Kaval Chima uh, who is the founder of My Impact Meter um jo ke ek social impact startup hai. Jab maine originally suna tha to I didn't understand it quite much but aaj humne bahut detail mein usko samjhaya and it is a phenomenal startup. Um the work that she is doing it's a game changer. Uh, trust me jo bhi ye sun raha hai usko ye directly impact karta hai one way or the other i would really urge you particularly wo jo startup wala part hai ke wo kar kya rahi hai wo kaise kar rahi hai and why that's so useful wo zarur check out kariyega isi ke sath sath humne unki uh, journey explore ki jisme she actually uh, joined cisco back in 2004 uh, and grew rapidly there uh, ending up becoming the global head of sales if i'm not wrong um, based out of australia and then once she was there um you know again cisco is a 160 billion dollar company uh to jab wahan par pahunch ke she left that and everything and then moved to pakistan to start this that again was a fascinating tale of why someone does that and what is she doing next agar aap channel pe naye hain to subscribe karna mat bhuliyega agar aap purane hain to video ko like karna mat bhuliyega it really helps the algorithm agar aapke dimag mein koi thoughts hain to comment section mein aake hame zarur bataye i'd love to hear your thoughts it really helps me increase the quality of the conversation uh isi ke sath sath overseas pakistanis can help support the channel with the stripe link down below it helps us remain independent for as long as possible but anyways here is kaval chima on tbt go lahore studio kamal how are you बिल्कुल ठीक अलहमदिल्ला थैंक यू फॉर बीइंग पार्ट ऑफ द शो यू आर वेलकम एंड थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ओवर मुझे थोड़ा सा पहले तो ये बताएं कि वेयर वर यू बोर्न एंड अर्ली लाइफ आपने कहां पे गुजारी सो आई वाज बोर्न इन इस्लामाबाद इन पिम्स अम और अर्ली लाइफ जो है कुछ पार्ट उसका इस्लामाबाद में था एंड देन माय पेरेंट्स मूव्ड टू रियाद सो मोस्ट ऑफ माय चाइल्डहुड वाज इन रियाद and schooling pakistan embassy school in, yeah. not not pakistan embassy school so i'm um, different schools in riyadh um uh, american and british schools in riyadh um but um, initial schooling jo bilkul jo nursery thi wo yahan pe beacon house mein thi aur uske right. baad phir class i think class 2 ya 3 mein mai move hui thi yeah. right aur pura aapka jo middle school high school wo phir riyadh mein guzra up until grade 8 riyadh mein tha and then i did my o levels um from uh, pakistan o levels mein pakistan se is tarah kiya ki was in a school like kind of tuitions leke aur phir o levels british council mein riyadh mein diye kyunki us waqt riyadh mein kuch schools ka crisis aaya hua tha aur phir a levels maine yahan se kiya tha pakistan for bills se right um how was riyadh i mean this is my understanding is this is 80s early 90s this is uh, late 90s late 90s early 2000s because saudi at the time was very different than the saudi of today right so it was very different so uh, <laughs> wo aapke liye as someone growing up at the time what what was that what uh, the experience the environment it was very different so it was very restrictive um i remember ke you had to up restaurant bhi nahi ja sakte the just among your friends Achha. you always had to have a male mehram with you everywhere you went did it feel restrictive at the time yeah because you don't know any other reality to to i was expecting to be in pakistan aate rehte the na right to pakistan se bahut close taluq tha to isliye jo hai did feel restrictive and uh, which is why you know jab uh, jab o levels ki bari aayi to kuch options the bhi but i just kind of you know ran out i was like nahi main ja rahi hu pakistan <laughs> So Pakistan seemed more liberated than Pakistan than Saudi at the time. Pakistan seemed a lot more liberated. Obviously, the quality of education and stuff was was very good in uh, Riyadh. Was maybe better, but um, the environment and mm. in terms of being a woman or jo orton ke pas jo liberation and that was much more in Pakistan, I think. Right, and your family moved back when you were going to O levels. Yeah, you were no. living with your grandparents. Or something I lived with my grandmother. grandmother right. grandfather yeah and was that the first time you started to live sort of independently um that was the first time that was the first time um and independently is tarah se ke shuru mein to the grandmother was very you know kind of uh, <laughs> very uh, vigilant uh, magar baad mein obviously being an old, older person she and i I uh, kind of was uh, able to uh, maneuver through that maneuver situation. Maneuver <laughs> through that situation and gained a lot of independence. So I remember mm-hmm. in A levels, me, very independent. Ho gayi thi. But independence, I mean, ye bhi hai na ki 
not necessarily in terms of just you individually but parents ke bagair rehna is a thing right mm. like even if, when you're now you're with mm. your grandparents but the system that you've grown up with the household and the the patriarch and the matriarch wo ab change ho gaye mm. um did you deal with that easily because i know people uh interestingly from saudi i think it's a very common saudi thing ke wahan se jo hai wo bacche एजुकेशन के लिए यहाँ ग्रैंड पेरेंट्स के पास आ जाते हैं समटाइम्स हिट और मिस होता है समटाइम्स बच्चे जो हैं वो कहते हैं कि यार अब दूर आ गए दूर भेज दिया ये क्या सिचुएशन है फॉर यू इट वॉज ओके दुनिया भर में टेक्नोलॉजी बहुत इवॉल्व कर चुकी है अब आप घर बैठे एक मोबाइल फ़ोन से पूरी दुनिया में किसी किस्म की भी डिफरेंट एसेट्स स्टॉक्स या इवन क्रिप्टो करेंसीज खरीद सकते हैं जहाँ पर ये टेक्नोलॉजिकल एवोल्यूशन आए वहाँ पर भी अनफॉर्चुनेटली हालात ऐसे हैं कि इकॉनमी एक ऐसी जगह पर पहुँची हुई है कि बड़े आजकल बुरे हालात हैं इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है सेविंग्स हमारी डिप्लीट हो रही हैं ज़्यादातर लोग इन्वेस्टमेंट्स करते ही नहीं हैं और जो करते भी हैं वो नाइन्टी परसेंट लॉसेज अनफॉर्चुनेटली बनाते हैं इसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है सरमाया डॉट पी के जो कि अपने फाइनेंशियल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स पर ट्रेनिंग्स भी ऑफर करता है और डेटा भी ऑफर करता है जिससे आप पूरी दुनिया की मार्केट्स खासकर पाकिस्तानी मार्केट्स को बसानी देख सकते हैं अगर आप लोग अपने इन्वेस्टमेंट्स और ट्रेडिंग में स्ट्रगल कर रहे हैं तो आई वु डेफिनेटली अर्ज यू टू चेक आउट सरमाया फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म इट्स अ रिमार्केबल प्लेस जहां पर आपको बहुत इंटरेस्टिंग यू नो रिपोर्ट्स के थ्रू डेटा भी मिलता है इन्वेस्टमेंट की एडवाइस भी मिलती है और खासकर उनकी ट्रेनिंग्स जहां पर उनके एक्सपर्ट्स जो हैं वो आपको क्रिप्टो uh, और स्टॉक मार्केट और कमोडिटीज और एसेट्स के अंदर ट्रेड करके पैसे कमाना सिखाते हैं सो चेक आउट द प्लेटफॉर्म एंड चेक आउट द ट्रेनिंग्स नाउ बैक टू द पॉडकास्ट आई थिंक कि उसको मैं कोई बाइंड्री नहीं बता सकती कि बस ओके और नॉट ओके दे वर फेजेज देर वर डिफरेंट पॉइंट्स एज यू कैन यू नो ह्यूमन बींग्स अ कॉम्प्लेक्स एनिमल्स इज वेल सो आई थिंक शुरू में जो है वो थोड़ा सा फील हुआ कि भाई मैं दूर आ गई और um, उस वक्त मेरी नानो जो है वो थोड़ी यू नो स्ट्रिक्ट भी होती थी मगर आहिस्ता आहिस्ता वे वेरी अडेप्टेबल सो अडेप्टेड टू दैट सिचुएशन रियली वेल एंड एंड यू नो आई आई थिंक क्योंकि मेरे पेरेंट्स वर वेरी बिजी दे वर बोर डॉक्टर्स तो बड़े बिजी दे वर वेरी बिजी बोथ ऑफ दैम एंड इस्पेशली माई मदर तो जब मैं इधर आई तो नानो जो है वो सुबह नाश्ता ले लेके पीछे फिर रही हैं और वहाँ पर तो सऊदी अरेबिया में सारा कुछ खुद करना पड़ता था मगर यहाँ पर वो इतनी ज़्यादा पैम्परिंग थी और इतनी ज़्यादा फ्रीडम एकदम से मिल गई कि वो जो कहते हैं ना कि एक दफ़ा तो आप वो लड़खड़ा से जाते हैं और आप थोड़ा वो आउट ही हो जाते हैं तो तो वो मैंने उसको थोड़ा सा मिस यूज़ भी किया ओबियसली कि वो बिल्कुल ही रिलैक्स हो गई और मुझे याद है ओ लेवल्स में मेरे बहुत बहुत अमेजिंग ग्रेड्स थे मैं बल्कि केमिस्ट्री में टॉप किया था दुनिया में और ए लेवल्स में आई गॉट रियली बैड ग्रेड्स अच्छा जैसे कहते हैं ना रेल की पटरी से उतर गई थी थोड़ी देर के लिए तो या डू यू डिड यू आई मीन ए लेवल्स आपने बोला क्या कैन रियली रिलेट टू इट मेरे स्टेटस थे ओ लेवल्स में 97 इन मैथ आई वाज रियली गुड एट वो सारा ए एस में ए लेवल्स में मैं गया यू नो इवेंट्स को करिकुलर फ्रेंड्स तो वो पहले ए एस में स्ट्रेट बीज फिर ए टू में स्ट्रेट सीज इन लॉट ऑफ वेज बट अगर आज मैं इफ आई लुक बैक आई डोंट केयर मच फॉर द ग्रेड्स बिकॉज द एक्सपीरियंस दैट आई गॉट एट द टाइम रियली बिल्ट मी एज द पर्सन बिकॉज द एक्सपोजर द सो आपके लिए वो ए लेवल्स अगेन क्योंकि पहले तो आपने फिर भी प्राइवेटली किया था ट्यूशन थी वो फ्रॉबल्स इज अ बिग लेगेसी स्कूल फॉर इस्लामाबाद वहाँ पे कल्चर है वट वॉज दैट लाइक वट वॉज दो टू ईयर्स लाइक वॉट ऑल डिड यू डू एट द टाइम इन पर्टिकुलरली इन द कॉन्टेक्स ऑफ द एक्सपोजर दैट यू यू वुड हैव गॉटन कमिंग फ्राम सऊदी एंड नाउ टू इस्लामाबाद दोज टू ईयर्स वर बहुत काइंड ऑफ वो जो फ्रीडम पहली दफ़ा मिलता है ना एंड यू ट्राई एंड कम टू टर्म्स विद इट एंड यू ट्राई एंड काइंड ऑफ फाइंड योर सेल्फ इन दैट तो वो वो दो साल मेरा ख्याल है जो इनिशियल सेल्फ डिस्कवरी थी उसके दो साल थे प्लस द सोशल कनेक्शन आपने कैसे बनाने दिज एट दैट एज वन गर्ल्स आर ग्रोइंग अप दिज अ लॉट ऑफ कॉम्पटिशन वे फ्रेंडमीज फ्रेंड्स भी हैं बट बट उसके बावजूद भी दिट दिस कॉम्पिटिशन इज़ वेल तो दोज नैविगेटिंग दो थ्रू दो सोशल स्ट्रक्चर्स एंड फाइंडिंग माई स्पेस द हार्ट ब्रेक्स दैट केम विद इट 
the the learnings that came with it um so all of that kind of you know contributed to the person i am today so i would agree with you totally ke i think jab uh, when you hindsight pe jab when you look back at it it's not just even you know jo grades wali bhi cheez hoti hai you discover ke what went wrong in terms of i used to be a very diligent conscientious hmm. person bahut organized tarike se jab tak ke upar ek abu ka danda tha aur uh, itne ghante padhna hi hota tha jab wo danda hata to kis tarah apne aap ko regulate karna sikha aur kis tarah shuru may you know you kind of fail as well in the beginning when you're trying to do that so i think those two years were very instrumental hmm. in helping me understand myself interesting do you i mean ek aapke teen kisam ke friends hmm. honge probably ek aapke saudi ke bachpan ke friends honge ke lovers ke friends honge ek university ke friends honge who do you think are the ones that have stuck out with you the most um today Um, बचपन के फ्रेंड्स um, भी हैं थोड़े बहुत बट जो यूनिवर्सिटी की फ्रेंडशिप्स हैं दोज हैव बिन वेरी इंस्ट्रूमेंटल दिव स्टेट दे आर अलाइव टिल टुडे एंड देर यू नो सम ऑफ द बेस्ट फ्रेंड्स आई हैव आर स्टिल द वंस दैट आई हैड इन द यूनिवर्सिटी डिज यू गो टू यूनिवर्सिटी स्टेट अप फ्राम एलेवल्स यू डिज टेक अयर ऑफ और स्टेट अप अच्छा एंड दिस वॉज टू थाउजेंड एंड वन टू थाउजेंड वन राइट यू डेट कंप्यूटर साइंस फ्राम फास्ट वॉट वॉज द थॉट प्रोसेस देयर बिकॉज उस टाइम के ऊपर आज तो एवरीबडी एंड देर मॉम्स आर डूइंग कंप्यूटर साइंस उस टाइम के ऊपर तो कॉन्सेप्ट ही नहीं था उस टाइम पे तो मेडिसिन और इंजीनियरिंग एंड देन फास्ट इफ आई रिमेंबर दिस करेक्टली आई थिंक उस टाइम पे वो जी नाइन की बिल्डिंग स्टार्ट हुई थी जी नाइन वाली राइट सो इज दिस न्यू थियोरेटिकली न्यू यूनिवर्सिटी कोई उसकी लेगेसी भी नहीं है इस्लामाबाद में तो एटलीस्ट वेन यू आर अपलाइंग फॉर कॉलेज और यूनिवर्सिटी वॉट वॉज द सॉर्ट ऑफ कैलकुलस होता ना हर इंसान का कि यार मैंने ये करना है और मैं इस तरह इसना करूँगी बिकॉज फॉर समन बिन रेज इन रियाद माई अंडरस्टैंडिंग वुड बिन के आप और साथ रियाद प्लस फ्रॉबल्स आप मिगिल ट्राई करेंगी यू एस ट्राई करेंगी सो टेल मी अबाउट योर सॉर्ट ऑफ यूनिवर्सिटी जर्नी एक तो ये कि ए लेवल्स में जैसे कि मैंने कहा मेरे ग्रेड्स का जो हाल हुआ तो मिगिल और वो सारी चीज़ें जिस काइंड ऑफ कॉन्फिडेंट तो एक तो ये था दूसरा ये था कि my parents wanted me to become a doctor they were okay. both doctors so my father was like ke hame kyunki now we really understand this jab hum doctor ban rahe the hame koi guide karne wala nahi tha but now we can really kind of support you through this so they were both very eager uh, especially my dad he wanted me to become a doctor but i had seen mere jo dimag mein na ek kind of seeing my mother being so busy she was a gynecologist or gynecologist ka ye hota hai ki bacche to time leke nahi aate na duniya mein to wo raat ke 3 baje bhi aa jate hain 4 baje bhi aa jate hain eid wale din bhi aa jate hain family dinner pe bhi wo aa jate hain to um she had this one thing that pager which was the dreaded pager ki wo kabhi bhi baj jata tha to um mujhe lagta tha ki mujhe wo nahi karna because um aisa tha ki i thought ki bhai meri to family life koi hogi nahi just jaise inki nahi i missed her during those times when i was growing up to ek doctor se na ek mera dimag mein wo ek off switch aa gaya tha ki bhai i had become very rebellious against that profession um so although there i mean other things you can you can be something else you can be a dentist you can have other you know specialities but i wasn't i guess i wasn't um wise enough to understand that mujhe bas ek bas doctor se chid ho gayi thi to maine um jis din mera a levels ka biology ka paper tha maine isi wajah se jo hai wo math bhi rakha biology bhi rakha chemistry bhi physics bhi to biology wale paper wale din main gayi nahi maine paper hi nahi diya and then um uske baad foreign mujhe yaad hai ki aa khan ka interest i didn't tell my dad that i didn't go and then uske baad mera aa khan ka test tha to wo bhi nahi main karne gayi to then later when my father found out he was not happy about it so it was kind of like ki wo nahi karna to phir aur kya karna hai to computer science wasn't a conscious choice hmm. wasn't like it was rather ki doctor nahi banna aur uske alawa kisi bhi achhi university mein ho jaye to theek hai right fast mein you know ho gaya phir interesting you're the you're the oldest hmm. child Yeah. right and oldest children are more often than not the the ultimate experiment of the parents mm. um the the perfect experiment mm. jisme jo jo unhone apne dimag mein socha hota hai wo pehle pe karte hain mm. dusre pe expect karte hain ki pehla hi karega aur teesre chauthe pe wo kehte hain ki yaar wo apne wo khud hi um and i am the youngest of six so i know the dynamic very well mm. this rebellion that you did uh, isn't easy for the oldest ones no it wasn't the youngest wasn't. can do whatever the hell yeah, they want to yeah. do right absolutely um how was that turbulent period because you were away from the family you didn't go for your biology exam that's just mind numbing for me 
um how did the parents take it um and matlab kitna time unko laga to reconcile ke acha ji ab ye beti ne kar diya hua hai aur hamari jo dreams humne sochi hui hai wo shatter ho gayi hai essentially mm-hmm. so my dad the when he found out ke nahi hua the maine nahi diya it was on the phone that i told him there was a long pause and matlab mera khayal hai do teen minute and international calls us were kafi zyada matlab paise lagte the international call you couldn't just have a pause that long yeah and i remember that he didn't say anything like unki to zameen hi nikal gayi ye kaise ho gaya ye bilkul but you know mere abbu hamesha se na unko lagta tha ki main pata nahi kya cheez ho ki main unko lagta tha ki pata nahi duniya fatah kar lungi aur main pata nahi kya karungi kyunki hamesha bachpan se main i always used to come first in my class bahut acche mere grades hote the like i said i was a very conscientious person bahut organized होती थी आई वॉज वेरी रिस्पॉन्सिबल तो उनको लगता था कि ये तो पता नहीं क्या चीज़ है ना तो ही हैड अ लॉड ऑफ एक्सपेक्टेशन होप्स मुझे याद है कि मैं मेरे अगर मैं फर्स्ट आती थी मेरे ए स्टार्स आते थे नाइन्टी फाइव परसेंट से ऊपर आता था तो जो सेकेंड आती थी उसके एटी सेवन परसेंट आते मतलब देर यूज टू बी कोई कंपेरिजन नहीं था और मेरे मेरे अबू का जो एक्सपेक्टेशन uh, थी वो मुझसे ये नहीं होता था कि फर्स्ट आने पे वो खुश नहीं होते थे hmm. उन्हें होता था कि अच्छा 95 परसेंट से ऊपर क्यों नहीं आया 97 क्यों नहीं आया ए ए स्टार क्यों नहीं आया एक भी सब्जेक्ट में ए भी आता था तो यू वुड बी अ लिटिल डिसअपॉइंटेड यू कैन इमेजिन कि उनके yeah. उनके ऊपर क्या गुजरी होगी सो इट वॉज अ डिफिकल्ट टाइम एंड देन यू नो माई लिबर्टीज वर टेकन अवे स्लाइटली एज वेल एंड बट द थिंग इज के इवेंचुअली इन हाइंड साइड ही वॉज वेरी हैप्पी वेरी हैप्पी विद हाउ वेल आई डेड इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड इंटरेस्टिंग डू थिंक अभी आपने बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड यूज किया आपने कहा लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशन फ्राम मी मेरे आई वुड यूज अनादर वर्ड फेथ राइट सो एक्सपेक्टेशन एंड फेथ जो पाकिस्तानी पेरेंट्स काफ़ी दफ़ा मिस कर जाते हैं um and now you're 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 a parent yourself um do you think your your parents had faith in you or do you do you think they had expectations because faith ka matlab ye hai ke you you do allow yourself to let go a little bit mm. and say okay okay they're failing but they know mm. how to succeed because we've mm. enabled them to be like that um and follow up question because you said eventually he did come around once mm. your corporate situation happened do you think your success in its eventuality um us uske andar aapke parents ka jo trust tha ke kya aapne kaha na ki wo bachpan se ye tha ki yaar ye duniya fatah karegi do you think that allowed you to dream as well ke yaar main waqai kar sakti hu because khas kar aap pakistan se padhte hain pakistan se bahar you had and you'll talk about that as well you had a global journey पाकिस्तानी इसको काफ़ी दफ़ा चीज़ें उनका दिमाग रोकता है कि यार इधर तक हमारी औकात है आगे किससे आगे तो गोरे नहीं करना टाइप mm-hmm. तो बहुत कम लोग होते हैं जो कि अपना दिमाग इतना खोलते हैं कि एक्चुअली यू नो वॉट लाइक वाई डोंट टेक दैट लीप ऑफ फेथ बिकॉज आई माइट गेट द रिटर्न दर आई कैन ड्रीम ऑफ यू आर एब्सोलूटली करेक्ट मतलब मेरे आई थिंक माई मेरी सक्सेस में बहुत बड़ा हाथ मेरे अबू का है क्योंकि एक तो वो मुझे मेरे अंदर बहुत ज़्यादा बिलीव करते थे एंड दैट हिज बिलीफ इन मी became eventually my belief in me um he came from a very poor family a very humble background um unke uh, jo although zamindar the chaudhri the gaon mein but uh, unki family uh, mein unke matlab gaon mein wo rehte thi unki family and he was the only one who became a doctor so he was the eldest in his siblings as well when he became a doctor to unke sare siblings pe one after the other everybody succeeded koi lawyer ban gaya koi scientist ban gaya koi to um तो उनको लगता था कि जिस तरह वो और उनके जो फर्स्ट कजन्स या उनके जो कजन्स हैं वो अभी तक गांव में ठीक है तो वो दैट फैमिली बिकॉज ऑफ हिज एम्बिशन और बिकॉज ऑफ माय ग्रैंडफादर्स एम्बिशन फॉर हिम काइंड ऑफ गॉट अपलिफ्टेड कम्प्लीटली एंड सो उनको लगता था कि इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक द फैमिली टू द नेक्स्ट लेवल एंड फॉर माई सिबलिंग्स इज वेल एंड आई फेल दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी तो I I I I feel के मेरा थोड़ा सा मैं पटरी से उतरी भी जैसे लेवल्स में जब प्रॉब्लम्स गई तो मैं पटरी से काफ़ी उतरी मगर दैट अल्टीमेट बिलीफ एंड दैट कोर काइंड ऑफ यू नो एंड दैट ट्रस्ट इन मी एंड हिम थिंकिंग सो हाई ऑफ माई एबिलिटीज एंड हिम थिंकिंग कि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ और मैं क्या चीज़ हूँ दैट मेड मी बिलीव इन माई सेल्फ एज वेल एंड आई थिंक दैट कॉन्ट्रीब्यूटेड अ लॉट 
मतलब जैसे मुझे अभी भी आज भी जब मैं बहुत ज्यादा टीवी देख रही हूँ या नेटफ्लिक्स देख रही हूँ टाइम वेस्ट कर रही हूँ या बहुत ज्यादा सोती हूँ तो मुझे लगता है मेरी लाइफ वेस्ट कर रही हूँ मैं मतलब आई एम आई एम नॉट लाइक द अदर्स आई हैव टू डू समथिंग आई हैव टू लीव अ लेगेसी एंड दैट आई थिंक आई कैन ट्रेस दैट बैक टू माई डैड दैट्स काइंड ऑफ द कोर बिलीफ दैट ही पुट इन माई माइंड राइट फ्रॉम अ वेरी यंग एज Interesting. Mm-hmm. Interesting. How was fast? Four years, two thousand and one to two thousand and five. Two thousand one from yeah, two thousand five. Um, how was that? Um, again, very different time. Mm-hmm. Um, computers, tech, all of that. This is pre Facebook, YouTube era. Um, what was what were those four years like? Those four years were hell. <laughs> <laughs> so the sentiment was the same ten years ago, twenty years ago. <laughs> they they were the best four years. I mean, they बहुत बहुत fast रगड़ा देता है आपको. Um, और मुझे यार एक मैं आपको story सुनाती हूँ. छः दिनों से मैं जागी भी थी क्योंकि हमारी class में ना मैं आप खैर उनमें से एक वो लड़की है जो कि Apple में top programmer है. मगर उस वक्त somehow उन लड़कियों को ना programming का शौक नहीं था. मुझे था. Right. हमारी class में सात लड़कियाँ थीं. आठ सात आठ लड़कियाँ थीं. उनमें से सिर्फ दो को programming का शौक था. तो हमारे साथ जब हमें programming projects होते ना तो वो बाकी जो लड़कियाँ थीं वो हमारे साथ group बना लेती थीं. मगर एक लड़की को काम करना पड़ता था. तो और ये class थी पचास की. मैं और एक और लड़की बहुत शौक से प्रोग्रामिंग करती थी बाकी जो है वो इतने शौक से प्रोग्रामिंग नहीं करती तो अक्सर ऐसे प्रोजेक्ट होते थे जहाँ पे मेरे ग्रुप में नॉन प्रोग्रामर्स होती थी तो एक मुझे वाक्य याद है कि मैं छः रातें दिन रात जाग के प्रोग्रामिंग प्रोग्रामिंग प्रोग्राम बीच में थोड़ा सा सो लिया कि आधा घंटा सो लिया डेस्क पे बैठे बैठे सो लिया इस तरह और फिर छठी दिन जो है वो हमारा नस्ट में एक इंटरनेशनल वो नेशनल लेवल कंपटीशन था एक स्टेम्पोर और मैं वहाँ गई एंड देन वी वन द नेशनल लेवल अवार्ड आई केम बैक आई ट्रॉफी इन माई हैंड एंड आई जस्ट लाइक लिफ्टेड दैट ट्रॉफी के नानो मैं ये जीत कर आई हूँ एंड देन आई आई फेंट इट और उसके बाद में बेहोश हो गई जिंदगी में पहली दफा बेहोश हुई थी तो वो तो दैट्स दैट वॉज फास्ट यू नो के हमें मुझे याद है कि रमजान में पूरी पूरी रात भी बैठे होते थे क्योंकि उस वक्त वो लैपटॉप उस तरह के नहीं होते थे घर पे आपके कनेक्शन नहीं होता था आप यूनिवर्सिटी बैठ के लैब होती थी उधर ही बैठ के काम करें आजकल के तो बच्चों के पास उनके लैपटॉप हैं और वो घर आ जाते हैं तो तो इट वॉज वेरी टफ मगर इट वॉज ऑल्सो वेरी इन्जॉयबल मतलब आई डिड सो मैनी अदर थिंग्स इन फास्ट आई वॉज प्रेजिडेंट ऑफ डिबेटिंग सोसाइटी प्रेजिडेंट ऑफ द स्कूल द मैगजीन जो फास्ट ने निकाला उसकी प्रेजिडेंट थी फिर जो इवेंट करता है नैसकॉन उसकी प्रेजिडेंट चीफ कोर्डिनेटर बन गई तो आई वॉज वेरी यू नो एक्टिव डिट अ लॉट ऑफ एक्स्ट्रा करिकुल मेरा जी पी ए वॉज इन दैट ग्रेट मगर आई थिंक इन हाइंड साइड के दैट वॉज द that those extra curriculars contributed as much if not more mm. in uh, as 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 much if not more than my coursework mm. uh, in in what i am um to wo jo aur wo jo ragda tha na just the ragda itself mm. the ability to take that ragda mm. uh, wo bhi contributes a lot because you know jab aap us deadline mein aate hain aur aap us pressure mein aate hain to It's not new for you because you've already lived through it. उस वक्त हमेशा हमारे professors कहते थे you think your professor is tough, wait till you meet your boss. तो मैं hindsight साइड में देखती हूँ कहती हूँ नहीं यार बॉस इतना टफ था सो प्रोफेसर ने वर्स्ट केसिकलीस ने आपको जो है आपकी ट्रेनिंग हाउ वर्ड द प्रोफेसर एट द टाइम अलॉट ऑफ टाइम्स अब हम देखते हैं और उसके बाद आई बिलीव आप लोगों का टाइम था जब एच सी आया और उसने बहुत ज़्यादा रेगुलेटरी इन्वायरमेंट भी चेंज किया मेरे टाइम पे फॉर एग्जाम्पल इट दैट वॉज डेकेड आफ्टर यू गाइज वर एट फास्ट बहुत ज़्यादा ऐसा हो चुका होता आई मीन आई आई डू रिस्पेक्ट ऑल ऑफ द इंस्ट्रक्टर्स हुआ देर बट देर वॉज अ डिसकनेक्ट फ्राम द इंडस्ट्री राइट सो एच सी ने कहा था जी मास्टर्स मिनिमम होना चाहिए वना पी एच डी और मोस्ट ऑफ दीज पीपल वर के वो ग्रेजुएट किए मास्टर्स किया पी एच डी किया फिर आगे पढ़ाना शुरू कर दिया कम्प्लीटली डिसकनेक्टेड फ्राम वट्स हैपनिंग इन द इंडस्ट्री हाउ आर योर इंस्ट्रक्टर्स especially when you bring in the context of what the tech industry at large was doing mm-hmm. uh jo aap log by the time you graduated were you, did you feel like yaar theek hai university ne fundamentals to padha diye lekin industry mm-hmm. to bilkul hi different flow mein chal rahi hai mm-hmm. or were you able to easily get absorbed mm-hmm. 
मेरे लिए आई थिंक इट वॉज ईजियर इन अच्छा पहली तो लेट्स आपने जो क्वेश्चन पूछा है आई एम गोइंग टू स्लाइटली डिविएट फ्राम दैट आपने पूछा फ्राम अ टेक इंडस्ट्री एंड इंडस्ट्री परस्पेक्टिव बट अगर मैं अपने प्रोफेसर और जो वहाँ पे फास्ट में टीचर्स थे उनकी वैसे बात करूँ एंड आई यू नो कीप द टेक और द करियर एस्पेक्ट ऑन वन साइड जस्ट द काइंड ऑफ द रिलेशनशिप दैट वी हैड विद दैम एट दैट टाइम उस वक्त बहुत थोड़े फास्ट में बच्चे थे अब तो जैसे मैं देखती हूँ ना कि बहुत सारे सबका वन ऑन वन नाम नहीं पता उस वक्त हमारे डायरेक्टर थे डॉक्टर आफ्ताब उनको सबका पर्सनल नाम भी पता था सबका पता था सो द काइंड ऑफ रिलेशनशिप आई एन्जॉयड विद द प्रोफेसर एट दैट टाइम किसी भी वक्त उनके कमरे में चले जाते थे नॉक करते थे कोई अपॉइंटमेंट नहीं ली भी होती थी सर ये क्वेश्चन है ये बता दें ऐसे कर दें वैसे कर दें इतना ज़्यादा फैमिली टाइप रिलेशनशिप था ना आई थिंक दे रियली कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द वे वी थिंक द वे वी आर बिकॉज उनकी सिर्फ पढ़ाई नहीं थी तरबियत थी जो कि कॉन्स्टेंटली एक बहुत पर्सनल कनेक्शन था एक एक के साथ uh, मैंने और इस्पेशली मेरा तो मैं तो एक एक के साथ बहुत टाइम एक्चुअली स्पेंड किया उनसे सीखा उनकी लाइफ जर्नीज के बारे में पूछा उनसे सीखा सो I think they really contributed in a lot of ways. And like me. more than instructors, they were like mentors. They were mentors. They were father figures. Doctor Aftab, se me kafi arse baad mili jab mere abu ki death ho gayi thi. I saw him and I just started crying. Or mm. mujhe kehte hain, or unke koi delegation aayi thi. Um, काफ़ी सारे मुल्कों से काफ़ी लोग आए हुए थे और वो बार बार आ रहा था कहने के भाई वो सर उन खाना खाने लगे हैं तो कहते हैं मैंने उनसे को खुद ही खाना खा ले मेरी बेटी आई हुई है मैं उसके पास बैठा हुआ तुम लोग चले जाओ रिलेशनशिप राइट एंड आई वॉज सिटिंग ट्राइंग इन फ्रंट ऑफ एम एंड आई आई बिकॉज ही फॉर मी इज द मोस्ट रिस्पेक्टेड लाइक ही इज़ अ फादर फॉर मी लाइक दैट फादर फिगर तो तो वो एक लेवल ऑफ रिस्पेक्ट मैं आप देखती हूँ वो है ही नहीं अब hmm. नहीं है अब hmm. इतना वो डिस्कनेक्ट है अब वो बस प्रोफेसर्स हैं तो वो एक डिफरेंट चीज थी इन टर्म्स ऑफ द जो आप कहते हो कि मेरे लिए हाँ. मेरे लिए क्योंकि मैं सिस्को में चली गई सिस्को में फिर मैं एक प्रोग्राम में सिस्को अकेडमी में चली गई मैं एम्स्टरडेम चली गई वो वहाँ पे 130 थर्टी स्टूडेंट्स थे फ्राम 59 नाइन डिफरेंट कंट्रीज में सिस्को ने हमें सिस्को सिखाया पेड काइंड ऑफ यूनिवर्सिटी थी तो वी वर ऑल आई लर्न सो मच अबाउट डिफरेंट कल्चर सिस्को के बारे में सीख तो वो जो फास्ट वाला जो फंडामेंटल्स थे ना कि रगड़ा कैसे लेते हैं द पर्सनैलिटी लोगों के साथ कैसे करते हैं द सोशल कनेक्शन कैसे बनाते हैं I think I was like excellent in that when I went right. in the, uh, when I grit सिखा दिया fast grit सिखा दिया negotiation सिखा दी assertiveness सिखा दी um, एक अपने आप को carry कैसे करना है political situations में कैसे you know what you do so I had learned a lot from fast hmm. not just the course I think course work इतना uh, probably didn't did not apply as much at that time interesting um, I think आज उसमें ज़्यादा वो इंडस्ट्री एकेडमिया लिंकेज आर स्ट्रॉगर वो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो कि उस वक्त इट वॉज एंड दैट मच सो आई वुडेंट से द कोर्स वर्क येस इट डेट बिकॉज अब कुछ जब फंडामेंटल्स आते हैं आपको प्रोग्रामिंग के फंडामेंटल्स आते हैं फाउंडेशन आपकी स्ट्रॉग है आपने देखा होगा फास्ट के लोग बहुत अच्छी पोजिशन में हैं बिकॉज देर फंडामेंटल्स आर स्ट्रॉग तो उसके ऊपर जो लेयर है वो तो आप बिल्ड कर ही लेते हैं I worked at Fast for a little while just okay. to have fun. Right. Uh, but yes, Cisco was my first. How job long were you working at Fast for? Couple of months. Acha. Mm-hmm. Um tell me about Cisco. Uh, how did that sort of come about and uh what was the opportunity and isme mai again aapne badi interesting baat boli aapne kaha negotiation se kaha badi different themes mm-hmm. aapne identify ki right? Um again isme mai wo plug karunga uh, as a woman uh jo ke ek minority ke andar hai do you think being that for a lot of other women they'll be like yaar you know what hum thode se hain hum wo hain wo ek ek inherent sense of weakness hai aur inherent sense of like i said dreams ko band karne wali cheez hai um do you think that ca- contributed because main dekhta hu main apni behan ko dekhta hu main even i look at my wife hamari industry ke andar literally ye hota hai ki aapko brand ya agency call karegi wo ladke ko different charge karegi wo ladki ko negotiate karti rahegi so you constantly have to have that battle of being taken seriously um डी थिंक के जो फास्ट का एक्सपीरियंस था उसने आपको सिस्को के अंदर आगे जाकर जो आपने ग्रेड की बात की ना अगर मैं उसके अंदर थीम ऑफ बींग वुमन एड करूँ तो हाउ डू यू थिंक दैट सॉर्ट ऑफ पैंड आउट दैट प्लेड अ वेरी वेरी क्रूशल रोल क्योंकि फास्ट में इवन दो इतनी माइनॉरिटी में थे उसके बावजूद आई वॉज वेरी सक्सेसफुल एज अ वुमेन 
um as like i said i was debating president dramatic president you president of many societies within fast right so you know the jo fast me especially jo professors dr aftab and others the kind of trust and the kind of non biasness not even like i wouldn't say they even have because a lot of the places that i went to later there's a lot of unconscious patriarchy unconscious bias that even well meaning people have right. in them it's inbuilt yeah. generational hai theek hai mera khayal hai ke i was very lucky ke wahan pe jo kuch mentors mile they didn't have that hmm. and uski wajah se you know they gave me that platform मुझे और और बाकी लड़कियों को वहाँ पे दे गेव दैट प्लेटफॉर्म वेर वी कुड रियली बी इक्वल्स टू ऑल टू द मैन इवन दो वी वर सच इन माइनॉरिटी एंड दैट रियली लेट द फाउंडेशन फॉर द फैक्ट के उसके बाद जब मैं जॉब में गई आई फेस्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स यू नो अ लॉट ऑफ थिंग्स but you were able to sort of maneuver but i was them. able to maneuver through sometimes wasn't able to sometimes was able to but I, that really helped i mean that jo apne andar ek self confidence hota hai na hmm. ke bhai main to lead kar sakti hu main yeah. to ladkon ko bhi lead kar sakti hu main to uh, you know main to equal hon se aur right. uh, fast mein jo hai wo main mere andar ek ek phase religious phase bhi aaya tha where i completely kind of you know uh, covered myself in a way where only you know i completely covered myself um to usme that uh, jo ek hota hai na ki aapke looks ka bhi ek aspect hota hai they help wo bhi nahi tha right. kyunki i was so covered purely personality purely substance ke upar aapne purely substance haan. that training i think went a long way in making me um, successful as a woman in a man's world interesting and cisco so tell me about the opportunity because you got into that opportunity and it was inherently global from the mm. get go right yeah. so how did that come about um was that the only place you applied to uh, mm. tell me about that so i was working in fast at that time and i had applied to a couple of different places um, um but jab jab role aata tha aur mujhe i i wasn't i couldn't i wasn't fancying uh, behind the test job or just me myself programming kar rahi hu us tarah ke kuch offers aayi magar aur kuch bahut achhi offers bhi aayi magar maine unko turn down kar diya to jab cisco wala start hua to it was like you know itni tan khwa hogi maine suna us waqt to mere liye i was like what <laughs> i didn't believe it um too good to be true too good to be true but bahut mushkil hai ghusna ke bhai now hazar applicants hain pure pakistan se because what cisco was doing at the time was that cisco was hiring from 59 different countries cisco was hiring five or six people from each country to take them to amsterdam and put them together for a right. one year program jisko cisco sales associate program kehte the तो नौ हज़ार एप्लीकेंट्स पाकिस्तान से थे उसमें से हमारे सीवी से शॉर्ट लिस्ट हुए पाँच सौ वो जो पाँच सौ थे उनका फिर एक टेलीफोनिक इंटरव्यू हुआ था जिसमें थर्टी या थर्टी थ्री जो है वो शॉर्ट लिस्ट हुए उन थर्टी थ्री में मैं शॉर्ट लिस्ट हो गई वो थर्टी थ्री जो है दे वर ऑल फ्लोन इन लाइक बहुत विद अ लॉट ऑफ पम्प टू दुबई तो वो मेरे लिए तो था कि सिस्को में हो ना हो बट वो यहाँ पर एक फ्री का ट्रिप भी आ गया फाइव स्टार होटल हफ्तूर ग्रैंड उस वक्त नया नया बना था उसमें हम बीच वाला होटल था आप भाई फाइव स्टार होटल में रह रहे हैं फुल इंजॉय कर रहे हैं तो पहली दफ़ा फाइव स्टार कमरा देखा तो यू नो आई वॉज लाइक यार हो ना हो इन्जॉय सही कर तो सो सो वी वर फ्लोन देयर एंड देन वो थर्टी लोग जो थर्टी लोग थर्टी आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट नंबर उनका तीन दिन के एक्सटेंसिव इंटेंसिव इंटरव्यूज डिनर्स यू नो काइंड ऑफ थ्री दिन उनको ऑब्जर्व किया गया ग्रुप एक्टिविटीज तो उसमें उन्होंने फिर छः लोग सेलेक्ट किए एंड आई वॉज द ओनली वुमेन एंड देर फाइव गायज एंड आई वॉज द ओनली वुमेन दैट गॉट सेलेक्टेड फ्राम दोज देर वर अबाउट फोर और फाइव वुमेन इन दैट ग्रुप बट आई वॉज द ओनली वन दैट गॉट सेलेक्टेड तो दैट ऑबियसली वेरी वेरी टफ सेलेक्शन प्रोसेस एंड देन वन ईयर इन एमस्टरडैम वो जो एक साल था ना एमस्टरडैम का That must have been incredible, by the way. उसमें Israeli भी थे, उसमें Palestinians भी थे, उसमें हर country, मतलब 59 different countries से young people, fresh graduates, जो कि अपनी thought और अपना culture लेकर आ रहे हैं, अपनी thought और अपना culture लेकर आ रहे हैं. In that program, we became such good friends, all of us, you know. And and then you realize के इंसान जो है वो बेसिक लेवल पे दे आर ऑल द सेम सेम नुआंसेज हैं सेम हार्ट ब्रेक्स हैं सेम यू नो चीज़ें जॉयज हैं सेम सो सेम सैडनेस के जो चीज़ें होती हैं वो भी काफ़ी सिमिलर 
ठीक है थोड़े बहुत कोई कल्चरल डिफरेंसेस होते हैं बट एट द वेरी बेसिक लेवल वे वेरी सिमिलर एंड देन यू रियलाइज कि भाई ये जो जितने जो डिफरेंसेस होते हैं देर मोर एट द इंडिविजुअल लेवल राधर देन एट द कंट्री लेवल और एट द नेशनल लेवल एक्सेट्रा तो वो जो ह्यूमननेस है ना और जो एक्सेप्टेबिलिटी है और टॉलरेंस है वो बहुत ज़्यादा हो गई थी मेरी उस वक्त बिकॉज you know you were friends with all sorts of people from all sorts of different cultures backgrounds religions jitne bhi inherent biases the stereotypes the sab break hue hain wahan pe basically break ho gaye you know right. sab break ho gaye to um to that one year was very very i think i learned a lot in that one year it really shaped uh, my thinking and and you know the fact ke wo jo tolerance wali cheez hai wo wahan pe bahut zyada build hui um uske baad phir phir i came back to pakistan phir middle east phir yahan pe kaam kiya um By the way, I met my husband in that that program as well. Acha. So, um, फिर उसके बाद we we came moved to Pakistan, worked here for a couple of years, worked in different areas, places. Um, Cisco me because it's such a big company. It's a one sixty billion dollar company, sixty thousand right. employees, right? So, um, you get to do it. It's not like अगर मैं कहूँ कि अच्छा मैंने Cisco में सोलह साल लगाए. इसका ये मतलब नहीं कि मैंने एक ही रोल किया आई वर्क अक्रॉस डिफरेंट वर्टिकल्स अक्रॉस डिफरेंट कंट्रीज अक्रॉस डिफरेंट रोल्स अक्रॉस सो मैनी डिफरेंट थिंग्स विद इन द सेम कंपनी हैड सो मैनी डिफरेंट वेरिएशन एंड वेराइटीज आई वर्क इन सेल्स आई वर्क इन इंजीनियरिंग इनफैक्ट जब मैंने सिसको में स्टार्ट किया था और बहुत सारे मेरे इंटरव्यूज होने लगे पहली वुमेन इंजीनियर मशरक वस्ता में ऐसा नहीं था कि मैं पहली औरत पूरी पूरी दुनिया में थी सिसको में सिर्फ विद इन सिसको आई वॉज द द ओनली वुमेन इंजीनियर in 2008 round about that time um, system engineer in uh, the middle east and africa region Achha. and the only woman in cisco pakistan like not even a, a the only woman from pakistan only woman period in the entire middle east and north africa region for engineer, cisco for cisco system Interesting. engineer so um, so everything i did was the talk for those who don't know and i i, I mean i've heard cisco a lot uh, 2000 to 2010 hmm. uh, but recent times mein aapko itna there are a lot of other fancier mm-hmm. wo so for for the kids who don't know tell me about cisco what do they do um, what's the core business so cisco essentially is the company behind the internet right okay. so um jo computers aapas mein baat karte hain jo uske piche jitni bhi machinery hoti hai switches and routers jo the the equipment that makes telcos possible all right. the equipment that the, the infrastructure the which telcos deploy behind them to make all these networks that is essentially the core of cisco uske baad cisco ventured into a lot of other things so core networking tha and it's both hardware and then the software layer hardware as well. and software mostly pehle to hardware tha ab to software mein bahut zyada cisco business karta hai but um, us waqt jo hai wo networking essentially but then ip telephony all of the cyber security all of the, everything related to the network basically everything when your packets go from one computer to the other computer hmm. whatever goes on within that cisco essentially had a product for that interesting so you guys had a lot of insight on kyunki ye aap us period mein thi jab duniya internet ke upar aa rahi thi jo critical hmm. mass thi wo internet ke upar aa rahi thi um and so you guys had a lot of insight on what or or how internet can or the things that internet can do to enable communities and hmm. uh societies essentially mm. give me a summary of 2004 5 mm. mein aapne probably join kiya 2006 mein 6 mein join ah, kiya 6 7 mein mm. and uske baad till the time you were there uh what were all these different uh, places that you were at uh what mm. were all these positions tell me about that lots and lots so i started out as an associate system engineer um commercial mein uske baad phir enterprise mein gayi public sector mein gayi phir uh, service provider side pe chali gayi service provider usme jo telcos hote hain unko unse deal karna shuru kar gaya kar diya phir cisco uh, sells to resellers to phir resellers ko manage karna shuru kar diya within cisco phir uske baad jab australia move ho gayi to phir uh, system engineering ko lead kiya in enterprise phir uske baad फिर सेल्स में चली गई फिर सेल्स में जाके कुछ अकाउंट्स लीड किए फिर पूरे सर्विस प्रोवाइडर की अकाउंट डायरेक्टर बन गई फिर ग्लोबल अकाउंट डायरेक्टर जो है वो बन गई सो ग्लोबल अकाउंट्स वे वर यू बेस्ड आउट ऑफ ऑल द ऑल दिस इयर्स मतलब ये वर यू फ्लाइंग इन एंड आउट लाइक अ कंसल्टिंग रोल सो नी आई वाज बेस्ड जैसे मैंने पहले सो फॉर सम इयर्स आई वाज बेस्ड इन पाकिस्तान उसके बाद आई वाज बेस्ड इन सो सम टाइम इन इनिशियली तो जैसे मैंने आपको कहा कि एम्स्टरडैम से स्टार्ट किया यूरोप से स्टार्ट किया फिर पाकिस्तान फिर पाकिस्तान में कुछ अर्सा मिडिल ईस्ट फिर मिडिल ईस्ट के बाद जो है फिर ऑस्ट्रेलिया सो आई वाज बेस्ड इन ऑस्ट्रेलिया बट आफ्टर 
had a global role it was like all over the place so silicon valley mein bahut zyada ek saal mein mere 2018 mein 18 trips lage hain between sydney and that, that was really crazy honestly because it one way flight was 16 <laughs> hours ki 15 ghante ki uh, 14 ghante ya 15 ghante based on if you're flying to or uh, from um ek ek flight and you had kids way. at the time as well right i had kids at the time as well it's so fascinating though right hmm. now i'll tailor back to you not wanting to be a doctor <laughs> and you end up in a role <laughs> where you had to work 16 18 times a year you had to fly out and was that difficult i, I remember uh, you know we recently moved to dubai um and i i, uh, I said yes to a position in lahore i was like but parents karte the us zamane mein you know abba ji chale jate the kar lenge khair hai I landed here I was here for like I think 24 hours in and I was like yaar main to nahi reh sakta apne beti ke bagair like uh-huh. parents ne kar liya kar liya um I need to today's day and age I need to be with my son mm. uh was it difficult um when you weren't with the family uh constantly in and out in and out jab aap ek dafa bahar jaate hain kaam se jis tarah again I I'm flying into Pakistan to 2.5 ghante ki flight hai आया पॉडकास्ट की दो लिटरली फोर्टी एट आवर्स बैक इन बट वो पूरी रीअलाइनमेंट होती है कि यार मैं mm-hmm. निकला हूँ सब चेंज हो जाता है हाउ वॉज दैट साइड पर तो बड़ा फैसिनेटिंग लगता है कि ट्रि- ट्रिप्स हो रहे हैं ट्रैवल mm-hmm. हो रहा है बट आपकी लाइफ इज अ नाइट मेयर इट्स अ नाइट मेयर यू डोंट हैव अ रूटीन आपके yeah. सारे आपकी हेल्थ ऊपर नीचे हो जाते इट वॉज वेरी डिफिकल्ट इट वॉज वेरी डिफिकल्ट बट आई थिंक मैं फंडामेंटली ना अंदर से काफ़ी ज़्यादा वर्क हॉले को और एट द एंड ऑफ द डे जैसे मैंने सोचा था कि मैं ये नहीं करूँगी आई एंड इट अपमिंग वर्स दैन माई मोम बट वट आई आई वुड से इसके माई हजबेंड इज़ एक्सट्रीमली सपोर्टिव very supportive so i think aap kar hi nahi sakte jab tak ke kyunki bacche to chote hain hmm. bachchon ko wo attention wo love wo time chahiye hi chahiye aur uh, main ek cheez pe jis pe believe karti hu i believe on the quantity se bhi zyada important quality hoti hai ki jab right. aap hain what is the are you fully, fully available, available huh? and are you what are you doing with them matlab main main apne bachchon ko jaise hum bahut subah jaldi uthte hain to we spend a lot of time in the morning before they go to school even right. and then at night as well before th- but i am you know essentially travelling a lot very busy even now main bahut travel abhi main dubai riyadh se aayi hu abhi main phir america ja rahi hu do char dino mein to um i i do still but i think ke jo ek partnership hai na between the husband and the wife that partnership if it's solid and right. your husband wo mazak karta hai wo kehte hai sari maao aur kuch baapon ke pairon ke niche jannat so right. he's he's that kind of father like he's a very very hands on father mm-hmm. um he's been very supportive to me um and he's kind of essentially taken that role mm. of uh, being an equal partner where when he's traveling or when because he's also a very successful career person um we make sure that one of us is always there uh, always available mm. and that the kids are it's not there's no situation where the kids are left without you know both of us yeah so team effort puri hai exactly. in jisme wo management karni padi hai mujhe bataye ki you are moving around a lot and mm. uh, your husband was also in cisco at the time so mm. डेट सिस्को एच आर मैनेज के जी ये दोनों साथ हैं तो अब इंश्योर करना है कि आप ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं तो दोनों ऑस्ट्रेलिया स्टेशन में परफॉर्म करेंगे या क्या हाउ डिड दैट नॉट एट ऑल नॉट एट ऑल बिकॉज सिस्को इज सच अ बिग कंपनी और उसमें ही वॉज इन अ कम्प्लीटली डिफरेंट प्लेस वी हार्डली इवन सो ईच अदर और एंड देन ही उसने सिस्को बहुत पहले छोड़ दी थी तो अभी जब हम ऑस्ट्रेलिया में थे ही वॉज इन माइक्रोसॉफ्ट इन एस ए पी एंड इन माइक्रोसॉफ्ट ही वॉज अ सीनियर पर्सन इन माइक्रोसॉफ्ट तो उसका मगर द लकी थिंग वॉज कि उसका रोल was more in australia new zealand so he didn't I have see. to travel as much as i had a global role um so he didn't have to travel as much as much as i did uh, at that point right. so isliye phir kafi acha manage ho gaya hua tha um you left in 2020 i left cisco in 2020 yes. and then you started your next thing tell me about that tell me about the the thing that you're now doing mm-hmm. how did sort of how did it sort of come about and uh, again once you sort of elaborate on that mere liye sabse curious cheez ye hogi ki you had a very different path um for a lot of people that's a dream path and once they're on it risk appetite itni nahi hai ke bhai itna kuch kar liya ab iski puri investment ko main zaya nahi kar sakta um so what happened there uh, that that sort of changed your entire journey so radically i think there was a there was a i wouldn't say a religious awakening but more like a 
or I might be able to. Yeah, it was kind of like a religious awakening, but also more of a an awakening of the sort of who am I? That that next level. पहला एक होता है ना कि जब आप when you're a teenager, you're discovering yourself, you discover yourself, and then, but then there's that next. level of discovery when you're much older and you realize ki main zindagi mein kahan ja raha hu kya steps hain meri kya priorities hain maine meri kya legacy hogi main kya uh, jab jaungi to duniya mein kya chhod ke jaungi do you think a lot of people when they talk about midlife crisis that is a similar sort of a i think i had that early ha ke ke just mein wo a lot of people then are just like start with aapke hota na ki yaar title mile ग्रोथ मिले फिर आपके एक सर्ट नहीं जाती है कहते हैं यार यू नो व्हाट आई एम गेटिंग ओल्ड ये टाइटल वाइटल तो कबर में नहीं जाएगा ग्लिट्स एंड ग्लोरी बहुत अच्छी लगती है हाँ मेरी मेरा मकसद फलसफे का मकसद क्या है लाइक अगेन वो आपने जो लेगेसी की बात की डू यू थिंक दैट्स वॉट पीपल गो थ्रू वन देर गोइंग थ्रू देर मिड लाइफल go through that in their 40s you went through that in your mid 30s hmm. i would say early to mid 30s i started going through that in 2016 2017 se ye shuru ho gaya aur phir ek waqt aaya ki bahut zyada ho gaya ki bhai us waqt tak khair paisa bhi itna kama liya tha ki you know you realize ki bhi marginal utility of money hmm. kam hota shuru hona shuru ho gaya like money aap, is not really an object haan, in your decision making aap essentially kitna zyada बेहतर खा लेंगे या कितना ज़्यादा बेहतर पहन लेंगे या कितना ज़्यादा बेहतर चला लेंगे या रह लेंगे सो यू नो यू काइंड ऑफ थिंक के अच्छा भाई ये तो मैंने कर लिया अब मतलब मैंने मैंने आगे भी जाना है सेंचुरी दिस लाइफ यू नो लाइफ ऑफ दिस यूनिवर्स इज बिलियंस ऑफ ईयर्स माई लाइफ इज प्रॉब्ली बिलियंस ऑफ ईयर्स आई मीन अकॉर्डिंग टू द फिलोसफी दर आई बिलीव इन और द द रिलीजन दर आई बिलोंग टू माई लाइफ पोटेंशली कुड बी बिलियंस ऑफ ईयर्स एंड आउट ऑफ दोज बिलियंस ऑफ ईयर्स आई एम ओनली ऑन दिस प्लानट फॉर अ वेरी शॉर्ट लाइक पॉइंट जीरो 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 वन परसेंट ऑफ दैट डायर लाइफ उसमें जिस तरह की मैं परफॉर्मेंस दूंगी वो मेरे बिलियंस ऑफ ईयर्स को डिक्टेट करते हैं द क्वालिटी ऑफ दोज द रेस्ट ऑफ दोज नाइनटी नाइन पॉइंट नाइन 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 परसेंट ऑफ माई लाइफ giving that mm. given you know all the variables all the skills and the potential and everything that i've been gifted um am i you know maximizing my maximizing potential. my what i can achieve in this point 001% to make the 99.99% really good mm. am i actually maximizing that or not and the answer was no i'm not Hmm. you know the answer was that i'm just focused on myself and my family and my children um and um and my own matlab theek hai bhi main director hu uske aage vp banungi phir svp ban jaungi phir cxo ka role ho jayega phir ho sakta hai ki main kisi waqt ceo ban jaungi kisi large corporation ki um but you know is that what i want is hmm. that it um and then uh will i when i am in my next life will if i reflect back will i have any regrets hmm. um and so those are the type of very philosophical questions that started popping up in my mind uh 2016 se shuru hue aur 2018 tak bahut intensify intensify ho gaye then i made some uh, you know kind of tried to get out of those things by doing certain things but wo bhi allah taala ke sath kuch deal ya kuch conversations hui which uh, everything then eventually pointed out to the fact ki nahi this is this has to be my path right i have to make the sacrifice i have to make this change i have to get out of my comfort zone uh and i have to take this path right what was that path then tell me about the 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 startup or mm-hmm. this this thing that you're pursuing now so um the idea was jab main 2018 16 mein jab ye shuru hua to i started doing an mba and then i did a degree in social impact from university of new south wales and i realized ke there is a lot of um, in this whole sector the social sector there's a lot of gaps in that theek mm. hai um those gaps are around misappropriation of funds very costly money raising for ngos um then uh, you know simplicity friction hai uske andar uh, traceability trackability visibility mein issues hai equitability mein issues hai um so poverty is a very wicked problem in the world and then there are other uh, social issues as well which are you can say they're not complex problems they're wicked problems mm. they're very very hard problems 
problems. So how can you, why is it that we're not leveraging technology in this sector? as we have leveraged in the let's say the taxi industry where uber and kareem have completely transformed that mm-hmm. the ride sharing industry phir uske baad airbnb has completely transformed the hospitality industry jab bhi aap technology kisi sector ke andar lekar aate hain you remove the friction from that sector you bring a lot of convenience you bring a lot of safety you bring a lot of traceability transparency all all that right to I felt कि ये जो एक ऐसा सेक्टर है चैरिटी चैरिटेबल डोनेशन सोशल सेक्टर वेयर दिस इज़ इवन मोर नीडेड दैन एनी अदर प्लेस तो देन आई थाट कि एक ऐसा ग्लोबल प्लेटफॉर्म होना चाहिए विच प्रोवाइड्स दैट एक्विटेबिलिटी ट्रेसिबिलिटी विजिबिलिटी मेक्स इट फ्रिक्शन लेस मेक्स इट सिंपल टू डू चैरिटी एंड देन इवेंचुअली ऑल्सो इन द लॉन्ग रन मेक्स इट रिवॉर्डिंग एंड क्रिएट्स अ न्यू मोटिवेशन सिस्टम वेयर पीपल आर कंपेल्ड to do more and more to kind of solve these wicked problems we're coming together and provides a systems approach not an approach with gaps and inconsistencies a systems approach to systematically solve some of the most pressing challenges in the world okay simplify that uh, <laughs> because the pitch is <laughs> solid um but 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 tell me agar main ek simple pakistani average hmm. jisko 1.5 rupaye ki samajh nahi hmm. aa rahi hai yaar startups kya hoti hain hmm. प्रोसेसिस क्या होते हैं सिस्टम्स क्या होते हैं वो यूज केस समझता है सो एक तो पहला टेल मी द नेम ऑफ माय इम्पैक्ट मीटर राइट एंड एंड सो माय इम्पैक्ट मीटर व्हाट इज इट डूइंग फॉर द ऑर्डनरी पर्सन जो जो स्टेक होल्डर्स हैं इस पूरी की पूरी जर्नी के उसमें कौन कौन स्टेक होल्डर्स हैं उनके लिए क्या हो रहा है देखिए अगर मैं बहुत ही सिंपल टर्म में बताऊँ तो जो आपकी चैरिटी है उसके अंदर ये शफाफियत लेकर आ रहा है ठीक है शफाफियत लेकर आ रहा है विजिबिलिटी लेकर आ रहा है ठीक है अब उसके अंदर और आसानी लेकर आ रहा है सिंपल बंदे के लिए जो कि चैरिटी करना चाहता है जो अमेरिका में बैठा है यू या कनाडा में बैठा है सऊदी अरेबिया में बैठा है वो अपने मुल्क में चैरिटी करना चाहता है इस वक्त मगर उसके लिए कोई आसान नहीं है वो करना तो हमने उसके लिए ऐसे चीज़ें कर दी हैं जो कि बहुत बहुत आसान कर दे अपने मुल्क में बहुत एक शफाफ तरीके से वो चैरिटी कर सके चैरिटी भी कर सके अगर उसने एन को देना है उनको भी दे सके और अगर वो किसी को देना चाहता है तो वो किसी को भी अपने पसंद के लोगों को दे सके बग़ैर उनकी इज़्ज़त नफ्स को मजरू किए एक अच्छे तरीके से उनकी हेल्प कर सके फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड करने उनको ग्रोसरी देने में राशन देने में या उनके बच्चों को पढ़ाने में या उनको कोई हुनर देने में ताकि वो खुद कमाने के काबिल हो जाए तो अगर मैं समराइज़ करूँ इस प्लेटफॉर्म के चार पिलर्स हैं सबसे पहला पिलर तो ये है कि एक मॉल ऑफ एनजीओ है जैसे मॉल होते हैं ना आप सारे ब्रांड्स आपको एक ही जगह नजर आ जाते हैं आप चूज कर लें आपने तो आप इस प्लेटफॉर्म पे जब जाते हैं आप एज अ डोनर मैं बात कर रही हूँ जो देने वाले हैं डोनर की बात कर रही हूँ उसको हम अपनी लैंग्वेज में इम्पैक्टर कहते हैं इस प्लेटफॉर्म पर तो वो सारी एन एक ही जगह देख लेता है पाकिस्तानी एन उनके कॉजेज उनके पैक्स उनके वगैरह वो सब एक ही जगह से सबको देता है हाँ, है 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 आपने कि जी वो हाँ, और जब वो देता है एक सर्टेन अमाउंट से ऊपर तो उसको रिपोर्ट भी हम देते हैं एक्सेट्रा एक वगैरह एक तो ये हो गया दूसरा ये इसका जो है वो ये है कि हमने इसमें एक सर्विसेज इकोसिस्टम क्रिएट किया देखें पाकिस्तान में जब रमज़ान आता है बहुत सारे लोग राशन देना चाहते हैं पाकिस्तान में 1.2 मिलियन ऐसी फैमिलीज़ हैं जो कि बिल्कुल पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं right. जो कि जनरेशनल जो नस्ल दर नस्ल गुरबत होती है ना कि मैं गरीब मेरा बाप गरीब दादा गरीब पर दादा गरीब बच्चा गरीब पोता भी गरीब होगा right. इसलिए क्योंकि जब उनको फूड सिक्योरिटी नहीं होती उनके पास तो उनका दिमाग स्टंटेड ग्रोथ होती है दिमाग नहीं बड़ा होता फिर पढ़ाई के सही मौके नहीं मिलते जब वही बच्चा बड़ा होता है तो वो कंपीट नहीं कर सकता एक ऐसे बंदे के साथ जो कि इस डिसएडवांटेज के साइकिल से नहीं गुजरा right. तो फिर गरीब हो जाता है तो नस्ल दर नस्ल गुरबत चलती है तो अगर हम थियोरेटिकली अगर एक भी जनरेशन को सपोर्ट कर लें विद बेसिक थिंग्स लाइक बेसिक फूड सिक्योरिटी कि उनके बच्चे भूखे ना सोएं उनको न्यूट्रिशनल hmm. डिफिशेंसीज ना और बेसिक एजुकेशन तो थियोरेटिकली हम पाकिस्तान में से उस नस्ल दर नस्ल गुरबत को ख़त्म कर सकते हैं वो खुद से अपने आप को सेट कर लेंगे बेसिकली वो खुद से अगली नस्ल खुद अपने आप को सेट कर लेगी तो ये जो 1.2 मिलियन फैमिली था कि पाकिस्तान में जो है वो अगर देखा जाए जितनी आबादी है कह लें कि अगर टू बहुत सारी आबादी तो बाहर भी है टू हंड्रेड मिलियन आप मुझसे बेहतर मैथ करते हैं टू मिलियन डॉलर टू मिलियन लोग हैं तो अगर हम लगाएँ छः सात लोग एवरेज पर हाउस होल्ड लगाएँ तो फाइव मिलियन फैमिलीज बनी तो सॉरी फिफ्टी मिलियन फैमिलीज बनी तो उनको आप जो है वो जो बॉटम 
जो सबसे पुअर फैमिलीज हैं ठीक है अराउंड टू परसेंट थ्री परसेंट इससे ज्यादा ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव परसेंट जो बिल्कुल छोटी फैमिलीज हैं वो अगर आप जो है जो बहुत अमीर फैमिलीज हैं वो अगर उनकी एक फैमिली को भी अडॉप्ट कर लें फॉर बेसिक राशन एंड बेसिक एजुकेशन तो प्लेटफॉर्म के थ्रू बहुत क्योंकि आप क्या करते हैं क्यों नहीं ऐसा हुआ क्योंकि जब आपको पता है कि आप जब किसी को कैश देते हैं ना तो कैश मिस अप्रोप्रिएशन होती है आपकी पता नहीं कि आपने जो पैसे राशन के लिए दिए वो किधर गए ठीक है तो हमने ऐसा किया है प्लेटफॉर्म में कि आप किसी को भी अडॉप्ट करके एज ए बेनिफिशरी एड करके जैसे आप ईजी पैसा या वेस्टर्न यूनियन में भी करते हैं अपनी बैंकिंग एप्स में करते हैं इसमें हम इम्पैक्ट ही कहते हैं बेनिफिशरी को तो आप किसी भी इम्पैक्ट ही फैमिली को ऐड करके उन्हें राशन के वाउचर्स दे सकते हैं वो वाउचर उनको एज एन एस एम एस चला जाएगा वो अपने करीबी स्टोर से जाके वो ले सकते उस पैसे से वो कुछ और नहीं वो ड्रग्स नहीं ले सकते वो ड्रग्स नहीं ले सकते वो सिर्फ राशन ले सकते हैं अपने करीबी करियाना स्टोर से जाके उनको राशन मिल जाएगा उनके बच्चों को आप एजुकेशन दे सकते हैं स्कूल को एजुकेशन फीस चली जाएगी उसके बच्चे का रिजल्ट अटेंडेंस वो भी सब आपको नजर आता रहेगा राइट अब इसमें मैं दो तीन चीजें पहले तो वो करूंगा लास्ट ईयर फ्लड हुए थे पाकिस्तान में यू नो अगेन इस तरह की जब लार्ज स्केल कलामिटीज आती हैं तो हमेशा चैरिटी इंक्रीज करती है बट एक मुझे ऐसा एस्पेक्ट नजर आया चैरिटी का जिसे मुझे आई वॉज शॉक्ट बिकॉज आई नवर थॉट अबाउट इट उन्होंने कहा जी देखें फ्लड जब हुए ना तो नॉर्थ ऑफ पाकिस्तान से जितना भी चैरिटी इकट्ठी होके माल जा रहा था तो होता क्या था कि नीचे मेरा ख्याल है आई डोंट रिमेंबर द रीजन साउथ पंजाब का जो बिल्कुल बॉर्डर बनता है ना नॉर्थ साइड पर उधर से सैलाब शुरू हुआ था और वो नीचे सिंध के नीचे तक जा रहा था अच्छा 90 परसेंट ऑफ द चैरिटी वॉट वुड हैपन वॉज कि वो स्पोराटिकली दोस्तों यारों ने इकट्ठा किया ट्रक डाला वो जाके हिट करते थे पहला इलाका जहाँ पर एक्सेस था उस एक्सेस के ऊपर हिट करके वो पहली जो सेट ऑफ फैमिलीज होती थी उनको देती थी तो हो ही रहा था डिसप्रोपोर्शनेटली डिवाइड हो रहा था कि बॉर्डर एरिया की फैमिलीज के ऊपर टेन एक्स ट्वेंटी एक्स ऑफ द रिक्वायरमेंट जा रहा था और जो आई ऑफ द स्टॉर्म में बैठे हुए थे ना बेचारे वो भूखे बैठे हुए थे hmm. क्योंकि उन तक पहुंच ही नहीं रहा था इट वॉज ओनली दी सॉर्ट ऑफ टॉप टीयर सॉर्ट ऑफ अलखिदमत टाइप जिसकी इमेजरी भी लोगों ने देखी होगी कि वो फिर किश्तियों में बैठ के उन्होंने जाके राशन ड्रॉप किया दवाइयाँ ड्रॉप की सैनिटरी इक्विपमेंट ड्रॉप की वो वहाँ पर जाके मुझे रियलाइज हुई कि यार चैरिटी इज़ नॉट एज सिंपल एज के बस जी पैसे दो और आगे जाओ इसमें ऑप्टिमाइजेशन की रिक्वायरमेंट है इसमें एफिशिएंसी की रिक्वायरमेंट है और इसमें जब ये मसला आ जाता है ना कि हर बंदा घुस जाता है इसके अंदर इंस्टीट्यूशनाइजेशन की रिक्वायरमेंट है बिल्कुल राइट के जिसमें पर वो अलखिदमत वाले दे सेट के यू नो हम तो आइडेंटिफाई करें हम आई कार्ड लेते हैं हम अपने सिस्टम में डालते हैं मेक श्योर करते हैं एक को पहुँचे और दूसरी टीम जाके वो जब तक वेरीफाई नहीं करेगी वो उसको सेम बंदे को नहीं देगी एंड सो जब आपने ये वाली बात की आपने कहा जी वन मिलियन फैमिलीज हैं Uh, hmm. मुझे लगता है कि 1.2 मिलियन फैमिलीज तक का राशन से ज्यादा शायद इस मुल्क में दिया जाता है बट वो कभी उन 1.2 तक पहुंचता नहीं hmm. uh, और लार्जली बिकॉज पीपल टेंड टू लुक फॉर सोल्यूशन अराउंड दैम राइट सो वो कहते हैं क्या ठीक है मैंने या तो मैं अपने घर में देखूंगा कि मेरे uh, uh, काम कौन कर रहा है वगैरह वगैरह या ब्लू कॉलर कोई आएगा प्लम्बर आ जाएगा उसके कनेक्शन से मैं दे दूंगा या मैं अपने मोहल्ले नेटवर्क नेबरहुड नेटवर्क के अंदर जाऊंगा देखूंगा कौन गरीब तरीन है और मैं उसको दे दूंगा बट मेजॉरिटी ऑफ योर एक्सट्रीमली पुअर इज सेटिंग एंड रूरल सो हाउ डज वन बिगिन टू गो अबाउट कनेक्टिंग द पुअरेस्ट टू द रिचेस्ट एंड डू इट इन एन इन एन एफिशेंट एंड ट्रांसपेरेंट मैनर लाइक आई सेट कि जी गरीब तरीन को एकदम से आप बहुत ज़्यादा ये तो नहीं करेंगे कि उसकी रिक्वायरमेंट से ट्वेंटी एक्स थर्टी एक्स देना शुरू कर दें सो इस कॉन्टेक्सट में What do you think the platform is doing and can do? I'm so glad you asked this question. तो एक चीज तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि आप अपनी मर्जी से ऐड कर सकते हैं प्लेटफॉर्म अलाउज यू टू एड एनी बडी यू वॉन्ट टू एड तो आप right. घर का ड्राइवर uh, है या जो भी है आप उसे ऐड कर सकते हैं एक चीज जो प्लेटफॉर्म करता है कि हर शनाख्ती कार्ड को यूनिकली एक बंदे के साथ आइडेंटिफाई कर देता है ठीक है शनाख्ती कार्ड जरूरी है और पर्सन विदाउट दनाख्ती शनाख्ती कार्ड इज द यूनिक आइडेंटिफायर शनाख्ती कार्ड उस शनाख्ती कार्ड के अगेंस्ट जो भी उस प्लेटफॉर्म के थ्रू बेनिफिट्स मिल रहे हैं वो सारे उसकी हिस्ट्री बनती है एनी बडी एल्स एड्स दैट ड्राइवर दे विल नो द हिस्ट्री ऑफ द बेनिफिट इज ऑलरेडी गॉट इन फ्रॉम यू और फ्रॉम एनी बडी एल्स ठीक है सो एक तो एक्विटेबिलिटी हम इंश्योर करते हैं जो आपने कहा ना शनाख्ती कार्ड के थ्रू दूसरा जो है बाई द वे अलखिदमत इज़ अ वेरी बिग पार्टनर पार्टनर एन जी ओ हमारे प्लेटफॉर्म पर और अलखिदमत का जो फ्लड था वो दैट वॉज द ड्राइवर फॉर अस टू लॉन्च इट क्विकली उस वक्त हमने अलखिदमत
ہم نے جو دوسرا طریقہ نکالا وہ ہم نے بڑی این جی اوز جیسے الخدمت ہے ان سے کہا کہ آپ ویریفائی کریں کون سب سے غریب ہے اور ان کو ہمارے پلیٹ فارم پہ ایڈ کریں اب الخدمت نے غریب ترین بیوائیں پورے پاکستان سے پلیٹ فارم پہ ایڈ کر دی ٹھیک ہے اب وہ بیوائیں وہ بلوچستان میں بھی ہیں وہ آزاد کشمیر میں بھی ہیں وہ اندرون سندھ میں بھی ہیں جنوبی پنجاب میں بھی ہیں ایکسیٹرا ایکسیٹرا کوئی بھی جا کے ان بیواؤں کو دیکھ سکتا ہے ان کی لسٹ ان میں سے ہمارا الگوریتھم کیا کرتا ہے کہ جس بیوا کو کچھ نہیں ملا اس کو اوپر ڈال دیتا ہے اس کو چوز کر کے اپنے لسٹ میں ایڈ کر سکتا ہے اور اس کو پھر دے سکتا ہے اور ہر بیوا کی ہسٹری بھی نظر آ رہی ہے کہ اس کو مل گیا اس کو نہیں ملا اس کو مل گیا سو اینی بڈی سٹنگ ان دا یو ایس کین گو چیک آؤٹ دیٹ لسٹ سی ایڈ اے بیوا نوئنگ کہ بھائی دیز آر دا موسٹ پوئرسٹ آف دا پور ایڈ دیم ٹو دیئر لسٹ اینڈ دین گفٹ دیم منتھلی راشن از بات تو ہم اپنی ہم نے این جی اوز کو یہ ایبلٹی دی ہوئی ہے جو ویریفائڈ این جی اوز ہمارے پلیٹ فارم پہ آتی ہیں دے کین ویریفائی اینڈ ایڈ بینیفیشریز ایک اور چیز بھی ہے اس میں وہ یہ ہے کہ ہم نے ویو گون دا ایبلٹی اٹس آلسو سوشل میڈیا آف چیریٹی سو یو اینڈ آئی کین بیکم فرینڈس جیسے آپ فیس بک پہ فرینڈس بناتے ہیں لنکن پہ کنیکشن بناتے ہیں ہم دونوں امپیکٹ بڈیز بن سکتے ہیں اب آپ باہر رہتے ہیں میں یہاں پہ رہتی ہوں میں آپ میں آپ اور میں ایک ہی گاؤں سے میں گاؤں جاتی ہوں آپ مجھے ٹرسٹ کرتے ہیں آپ کو نہیں پتا گاؤں میں کون پور ہے میں جا کے پورسٹ فیملیز کو گاؤں سے ایڈ کر لیتی ہوں میں اب آپ کے ساتھ شیئر کر سکتی ہوں سو آئی کین شیئر دیٹ فیملی ود یو اینڈ آئی کین سی کہ بھائی یہ میں نے ویریفائی کیا بڑا پور ہے سو ویو کریٹیڈ دیٹ ایبلٹی ویئر تھرو سوشل کنیکشن از ویل یو پیپل کین شیئر دا پورسٹ فیملیز ود دیئر فرینڈس انٹرسٹنگ اسینچلی آپ کا جو سوشل امپیکٹ کا لائک اگین مائی مائی پیرنٹس اے بیک ان ٹاؤن اینڈ دے یوز ٹو ڈو ریگولر چیریٹی ود ڈفرینٹ آرگنائزیشن انہوں نے مجھے بولا یار وہ کرنا ہے میں نے کہا مجھے نہیں پتا اب ان کو میں نے کدھر پے کرنا ہے مجھے ساری ویب سائٹس کرنی پڑیں گی واٹ یو ہیو ڈن از کہ آپ کی جتنی بھی چیریٹیز اینڈ اور سوشل امپیکٹ کا جتنا بھی کام ہے آپ نے اس کو کنسولیڈیٹ کر لیا ایک جگہ کہ میری زندگی کا جتنا بھی سوشل امپیکٹ کا ریلیٹڈ پلیٹ فارم ہے وہ ایک ہوگا وہاں سے آگے میں ڈرائیو کروں گا وہاں پہ اگر میں نے کسی کو دینا ہے لائک بہت دفعہ آپ کے گھروں میں آئی تھنک یہ بڑے انٹرسٹنگ یوز کیسز ہیں کہ آپ کے گھروں میں لوگ آتے ہیں آئی کہتے ہیں کہ سر یہ ہو گیا وہ ہو گیا پیسے چاہیے آئی ہیو نو وے ٹو ویریفائی کہ وہ میرے ساتھ تو کر رہے ہیں وہ پندرہ گھروں پہ جا کے سیم چیز پوچھ رہے ہیں سیم اسٹوری ڈال کے وہ ایکچولی اچھے خاصے پیسے ریز کر رہے ہیں سو ایون اگر ان کو ہی میں نے دینا ہے تو اف آئی میک دیم گو تھرو دا سیم پلیٹ فارم تو وہاں پر وہ اسینشلی ٹریسیبلٹی ٹریکبلٹی ٹرانسپیرنسی وہ سب آ جائے گی ان کے لیے بالکل انٹرسٹنگ ایک جنرلی جب ہم چیریٹی کی بات کرتے ہیں نا میرا آئی ہیو اے سلائٹلی ڈفرنٹ ویو پوائنٹ ان اے سینس دیٹ ناٹ اے ویری پاپولر ون پاکستان میں چیریٹی ہیز سم ٹائمس کریٹڈ نیگیٹو آؤٹ کم What I mean by that is not saying کہ جو فلڈز ہو گئے یا یہ ہو گیا بٹ جو ڈیلی لائف کی ابھی چیریٹی ہو رہی ہوتی ہے اس پہ ہوتا یہ ہے کہ ہم لوگ جاتے ہیں اور جا کے ہم اگین بڑی یہ ڈرائنگ روم پاپولسٹ اسٹیٹمنٹ ہے کہ جی ٹھیلے والے سے بارگین کریں گے اور ہم ہزار روپیہ کسی کو چیریٹی میں دے دیں گے کہ جنت کا میرا ٹکٹ تو پکا ہو گیا اور وہ چیریٹی ہماری انہینٹلی کنزمپشن بیسڈ ہے جس میں ہم جائیں گے اور جا کے ہم لوگوں کو عادی بنائیں گے کہ یار جینون کام نہ کر اس میں تو پیسہ کوئی نہیں ہے اس کی منیمم انکم پینتیس چالیس ہزار ہوگی بٹ ایف یو ورک اراؤنڈ دا چیریٹی اسپیس تو آپ لاکھ ڈیڑھ لاکھ روپیہ بھی ریز کر سکتے ہیں بیکاز یو نو پیپل آر مچ مور ولنگ سو جو اکانومی سوشل اکانومی ہے اس میں آئی آئی پے مور ٹو سم ون فار ڈوئنگ نتھنگ رادر دین پیئنگ دا پلمبر یو نو یوز فل منی ٹو بی ایبل ٹو ڈو ہیز جاب جس کی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ آفن ٹائمز ہماری جو ایک پرٹیکولر کلاس ہے جو کہ اسٹک ان اے سائیکل آف چیریٹی ہے جس میں میں نے پرسنلی یہ پھر اصول بنایا اپنی زندگی کا کہ میں صرف اور صرف دو جگہوں پہ چیریٹی کروں گا میں ہیلتھ میں کروں گا اور میں ایجوکیشن میں کروں گا ہیلتھ بیکاز اٹ از دا بگیسٹ ڈرائیور آف پاورٹی جب ہیلتھ کا کرائسس کسی کے اس پہ آتا ہے تو وہ اچھی بلی چلتی ہوئی فیملی جو ہے وہ بیچاری تباہ ہو جاتی ہے ان کے بچے اسکولوں سے باہر آ جاتے ہیں قرضے چڑھ جاتے ہیں اینڈ ہیلتھ مجھے بہت ڈس اپوائنٹنگ لگتی ہے کہ وہ جو آپ نے عزت نفس کی بات کی کہ ہیلتھ ایکچولی ایک ایسا سسٹم ہے جس میں جو کہ گورنمنٹ کو کرنا چاہیے یا کوئی کوئی نہ کوئی انشورنس میکنزم ہونا چاہیے لیکن اس میں بیچارے غریب لوگ جو ہیں وہ آتے ہیں آ کے لوگوں سے لون لیتے ہیں اور جب وہ لون لیتے ہیں نا فار اے بیسک رائٹ 
उस लोन में वो इन अ वे अपनी पावर दे रहे होते हैं दूसरे को राइट right? कि वो अपने साहब को सेठ को इंसलेव हो रहे होते हैं इन अ वे और ये ये मैं नहीं कह रहा कि ये सिंध के इंटीरियर के लोग इंसलेव हो रहे ये हमारे घरों में होता है कि एक सटल किस्म की पावर एक्जर्ट हो रही होती है जिसमें नाउ ही हैज़ टू गो अब एंड बियॉन्ड बिकॉज हमने कितना एहसान किया उसके ऊपर हालांकि हमने कोई एहसान नहीं किया यार उसकी बेचारे की बेसिक राइट ही होनी चाहिए थी कि उसको हेल्थ मिलती तो एक तो हेल्थ के ऊपर दूसरा एजुकेशन आई फील लाइक के आई मीन वेन यू लुक एट द नंबर जस्ट इन सीन दर स्टैगरिंग दी आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रेन लाइक यू मैंशन अर्ली ऑन के फूड येस इट्स एन इंटरेस्टिंग इन साइट के फूड में इट्स नॉट जस्ट कंजम्पन बिकॉज मैन न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड ग्रोथ का बड़ा मसला है बट एजुकेशन बिकॉज द वर्ल्ड दैट वर गोइंग टू द पोस्ट ए आई वर्ल्ड इज नॉट अबाउट के यार ड्राइवर लगे ये लगे वो लगे इट इट इज अबाउट इनहेरेंटली कितने आप एजुकेटेड हैं इफ यू आर नॉट एजुकेटेड यू डू नॉट हैव अ फाइटिंग चांस इन द वर्ल्ड दैट इज अबाउट टू बी क्रिएटेड उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर बिकॉज नाउ अगर आपने जो मुझे एक बड़ी अच्छी चीज़ नजर आ रही है वो यार वैन यू आर कंसोलिडेटिंग ऑल ऑफ द फंडिंग दैट्स कमिंग इन तो यू हैव और विल हैव द एबिलिटी टू ऑप्टिमाइज दैट वन वे और इवन इफ यू नॉट कंट्रोलिंग इट यू कैन ऑप्टिमाइज दैट इंसेंटिवाइज इट टू गो इन एरियाज जहाँ पर आप कह सकते हैं कि यार इसका आउटकम एक्चुअली लॉन्ग टर्म ज़्यादा है रा दैन जस्ट गिविंग पीपल फूड टू ईट मनी नीड्स टू ड्राइव टू लेट्स ए टी एस टी सी एफ स्कूल और सो ऑन एंड सो फोर्थ उस कॉन्टेक्स्ट में हाउ डू यू सी द लैंडस्केप एंड वॉट यू सिंक द प्लेटफॉर्म इज डूइंग और कैन डू टू इंश्योर के लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी ऑफ द मनी दैट इज बींग पोर्ट इन टू दी सॉर्ट ऑफ सोशल इम्पैक्ट इंडस्ट्री वो बेहतर तरीके से इस्तेमाल हो रही है एक तो आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है और बहुत डीप है Um, there are different parts to the question, so let me tackle one by one. सबसे पहले आपने कहा कि जो आपकी फ़िलासफ़ी है चैरिटी के बारे में आई आई शेयर द सेम फ़िलासफ़ी मे बी टेन टाइम्स एज अग्रेसिवली और एज स्ट्रॉगली मुझे मैं जो इशारे पर खड़ा जो बेगर है ना उसको कभी भी नहीं देती बिल्कुल भी नहीं देती और जो माजूर है उसको तो बिल्कुल भी मुझे पता है कि वो माजूरी इसलिए और माजूरी को मैं ड्राइव कर रही हूँ बाय गिविंग दैट पर्सन चैरिटी वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन मतलब मुझे लगता है कि जब मैं आई जब मैंने ये पाकिस्तान में सोचा कि पाकिस्तान से स्टार्ट करती हूँ भी एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म बट पाकिस्तान से स्टार्ट करती हूँ तो एक ये बहुत बड़ी वजह ये भी थी कि पाकिस्तान में पैसा इतना ज़ाया होता है एंड वी आर इंसेंटिवाइजिंग पीपल टू डू नथिंग टू बैग ऑन द स्ट्रीट्स बिकॉज दैट्स वेर वो आसान तरीका है ना कि बस आपने उसको दे दिया तो एक रीज़न ये पूरे प्लेटफॉर्म बनाया जब मैं कहती हूँ ना विजिबिलिटी शफाफी बहुत बड़ा रीज़न इस प्लेटफॉर्म बनाने का ये था कि आपके पास वो शफाफियत आ जाए मैं जाती हूँ ना इशारे पे मैं उसे कहती हूँ मुझे अपना शनाख्ती कार्ड दे दो शनाख्ती कार्ड मैं ऐड करती हूँ तो मैं राशन दे दूँगी ठीक है और फिर मैं उसके बाद देखूँगी कि मतलब तो इवेंचुअली एक ऐसा वक्त आएगा कि सबके राशन सबके शनाख्ती कार्ड उसके अंदर होंगे और अगर उस प्लेटफॉर्म के थ्रू लोग दे रहे हों तो सबको नज़र आएगा कि जो बेनिफिट्स किसी को मिल रहे हैं ठीक है सो कोई ऐसा नहीं हो सकता कि जो उसको मिस अप्रोप्रिएट करे या मिस यूज़ करे तो वो एक्विटेबिलिटी लाने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल वाज वन ऑफ द मेजर ड्राइविंग फैक्टर्स बिहाइंड दिस इज़ वेल कि एट द सेम टाइम आप ये भी नहीं चाहते कि कोई बंदा जो है वो भूख के मारे मर रहा हो या उसके बच्चे भूखे सो रहे हों या स्टंटेड ग्रोथ हो मगर आप ये भी नहीं चाहते कि वो भीख मांग मांग के जो है वो अपनी ज़िंदगी गुजार हो तो पहली बात तो ये तो दैट वॉज आई थिंक टेक्नोलॉजी कैन बी वेरी ब्यूटिफुली लेवरेज टू क्लियर सम ऑफ द इल्स और जैसे आपने कहा ना एक सिस्टमेटिक अप्रोच से पॉवर्टी को रिड्यूस किया जाए ना कि बिल्कुल मिस अप्रोप्रिएशन हो रही हो और फेंक रहे हो पैसे और बगैर सोचे बगैर समझे कि क्योंकि मेरी जन, मुझे जन्नत का टिकट मिल रहा है तो मैं उस माजूर इशारे पर दे, दे दूँ जो कि लाखों रुपये कमा रहा है तो एक तो ये हो गया दूसरा जो है आपने बात की कि एट द अल्टीमेटली एजुकेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारे मुल्क में सिक्सटी फोर परसेंट पॉपुलेशन इज़ लेस दैन थर्टी ईयर्स ओल्ड विच इज़ अबाउट वन फोर्टी एट मिलियन पीपल विच ओनली आउट ऑफ दैट ओनली सिक्स परसेंट अकॉर्डिंग टू यू एन डी पी रिपोर्ट ओनली सिक्स परसेंट गेट ए यूनिवर्सिटी एजुकेशन राइट सो नाइन्टी फोर परसेंट ऑफ दैट थर्टी अंडर थर्टी डू नॉट गेट एक्सेस टू यूनिवर्सिटीज उन बेचारों का क्या होगा ठीक है और डेमोग्राफिक्स हमारी साइड पे हैं वी आर अ यंग कंट्री बाकी बहुत सारे मुल्कों को बहुत बड़ा मसला पड़ा हुआ है कि उनकी एजिंग पॉपुलेशन है तो पाकिस्तान को बहुत बड़ा एडवांटेज है मगर ये पाकिस्तान के लिए डिसएडवांटेज बन सकता है अगर ये जो हमारी नेशनल इमरजेंसी है ना कि ये बच्चे जिनको नौकरियाँ नहीं मिल रही बाय द वे अनदर स्टार्ट सेज के आउट ऑफ एवरी यू नो जितने लोग अप्लाई करते हैं उसमें से लेस दैन थर्टी को नौकरियाँ मिलती हैं इन एनी गिवन ईयर 
जो लोग अप्लाई करते हैं लेस दैन थर्टी ईयर्स के जो जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं सो वी दिस इज़ अ नेशनल इमरजेंसी राइट तो इसके अंदर हमने जो एक चीज़ की है वो हमने प्लेटफॉर्म में हमने ये कहा कि भाई वाई नॉट कनेक्ट द लार्जेस्ट आई टी टेक प्रोवाइडर्स देयर कॉस्ट इज़ नॉट फ्री बट जो हमारे डायस्पोरा है या जो हमारे हैब्स हैं सोसाइटी के दे कैन स्पॉन्सर आई टी स्किल ट्रेनिंग फॉर और अदर वोकेशनल ट्रेनिंग बट अभी हम आई टी स्किल पर बहुत फोकस कर रहे हैं क्योंकि आई टी स्किल्स एक ऐसी ट्रेनिंग है जो कि अगर किसी ने मेट्रिक पास किया हुआ है एफ ए पास किया हुआ है छः महीने की ट्रेनिंग लें छः महीने की मैंटोरशिप लें इनक्यूबेशन जिसे कहते हैं तो वो कुछ दो तीन सौ डॉलर कमाने के काबिल हो सकता है और डॉलर में अगर पाकिस्तान में पैसा आ रहा हो तो वो एक उसको वो एक भी सिक्योरिटी भी मिल जाती है बिकॉज ऑफ दैट यू नो दैट डॉलर दैट रुपी इशू दैट वी हैव सो तो हमने ये इस पर बहुत बड़ा एक हमने प्रोग्राम लॉन्च किया अर्न टैक्स सीखो और कमाओ के नाम से जिसमें हम ये कह रहे हैं टू पाकिस्तानीज ऑल ओवर द वर्ल्ड के भाई एक बच्चे को स्पॉन्सर करें फॉर सिक्स मंथ ट्रेनिंग सिक्स मंथ इंक्यूबेशन सिक्स मंथ ग्रोसरी ग्रोसरी देना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो बच्चे मीनियल जॉब्स कर रहे होते हैं वो आके ट्रेनिंग नहीं ले सकते तो ग्रोसरी उनको इंसेंटिवाइज करती है कि वो जॉब छोड़ के ट्रेनिंग पे जोर दें और फिर हम उनकी अटेंडेंस और उनके रिजल्ट के बेसिस पे नेक्स्ट मंथ की ग्रोसरी भी दें तो दिस इज़ वन फिफ्टी थाउजेंड रुपीज़ पर स्टूडेंट विच इज़ लाइक लेस दैन फाइव हंड्रेड डॉलर फाइव हंड्रेड डॉलर तक भी बनता है वो जो है आप फाइव हंड्रेड डॉलर में एक बच्चे को और एक पूरी फैमिली को पॉवर्टी से ग्रेजुएट कर रहे हैं ब्रिंगिंग दैट फैमिली आउट ऑफ पॉवर्टी राइट बिकॉज दैट चाइल्ड वेन दे ही और शी विल स्टार्ट अर्निंग अ कपल ऑफ हंड्रेड डॉलर पर मंथ तो उसकी पूरी फैमिली पॉवर्टी से निकल आएगी वो अपने छोटे भाइयों को स्कूल भेज देगा भाई भाई सिस्टम में आप सब कुछ पूरे उस सिस्टम में आ जाएगा right. तो ये और आपको पता है दुनिया में इस वक्त आई टी स्किल्स की कितनी मांग है hmm. तो पाकिस्तान की भी आई टी जो आई टी एक्सपोर्ट इनकम है वो इंक्रीज होगी पाकिस्तान की भी इकोनॉमी पे ये बहुत मुस्बत असर इसका पड़ेगा सो दिस इज यू नो द रीजन वी हैव बिन एबल टू डू दिस इज बिकॉज द प्लेटफॉर्म हैज द एबिलिटी टू कनेक्ट ऑल ऑफ दीज राइट द डायस्पोरा द नीडी पीपल द एन जी ओ वेबसाइट राइट नाउ दे कैन गो माई इम्पैक मीटर प्ले एपल प्ले स्टोर गूगल प्ले स्टोर या एपल एप स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं अपनी प्रोफाइल बना के यू क्लिक ऑन अर्न टेक देर इज अर्न टेक सीखो और कमाओ यू गो दे यू से हाउ मेनी स्टूडेंट्स यू वॉन्ट स्पॉन्सर यू स्पॉन्सर दैम उसके बाद वो स्टूडेंट्स आपके साथ असाइन भी हो जाएंगे अच्छा, आपके वो so लिस्ट में आ जाएंगे हाँ आफ्टर द स्टूडेंट आफ्टर यू पे दैट विद इन अ कपल ऑफ वीक्स दो स्टूडेंट्स विल गेट असाइंड यू विल बी एबल टू सी देर रिजल्ट देर अटेंडेंस वॉट देर इट्स द होल देर जर्नी क्योंकि हमने ट्रांसपेरेंसी भी प्रोवाइड करनी है तो उनकी पूरी जर्नी भी आप देख सकेंगे ठीक है तो ये हमने सस्टेनेबल अब फिर हमने स्कूल्स तो डाले हुए हैं देखिए हम ये कहते हैं कि बजाय कि आप देखें उबर ने क्या किया उबर ने कहा कि लोगों के घरों में पहली गाड़ियां खड़ी हुई हैं उन्हीं को हम ले आते हैं बजाय कि नई गाड़ियाँ बनाए नई टैक्सीज बनाए एयर बी एन बी ने कहा लोगों के घरों में कमरे खाली पड़े हुए हैं हम उन्हीं कमरों को ले आते हैं एक बिजनेस मॉडल के अंदर हम ये कह रहे हैं कि बहुत सारे स्कूल ढाई लाख स्कूल हैं पाकिस्तान के अंदर तो उन्हीं स्कूलों को जो अच्छे स्कूल हैं जो अच्छे प्राइवेट स्कूल हैं कम लो कॉस्ट प्राइवेट स्कूल्स हैं उन्हीं को हम लेकर आते हैं जो ऑलरेडी कमर्शियल हैं उनमें आप बजाय के नए ब्रिक एंड मोटर स्कूल्स बनाएं उन्हीं स्कूलों में उनकी उनमें बहुत कैपेसिटी पड़ी है अभी उन्हीं के अंदर जो है वो आप उनके घर के पास वाले स्कूलों में उन बच्चों को डालें उनको एलाइड स्कूल्स में ईफा स्कूल्स में सुपीरियर स्कूल्स में ये स्पिरट स्कूल में एजुकेटर्स को हम लाने की कोशिश करें सो उन सब उन स्कूलों में जो है आप इन बच्चों को स्मार्ट स्कूल्स हैं सिटी ये सिटी स्कूल्स के उनको भी उनको भी वो अप्रोचिंग अभी अभी हमारा एजुकेशन मॉड्यूल लॉन्च हुआ तो हम उन उन वहाँ पर उन बच्चों की आप फीस दे दें बच्चे अच्छी खासी जो है वो पढ़ लिख लेंगे तो प्लेटफॉर्म विल मैनेज जो वो एस्पेक्ट है ना ऑफ के बच्चा मतलब मैंने फीस तो दे दी बच्चा जा रहा है नहीं जा रहा द प्लेटफॉर्म विल यू विल बी एबल टू सी दैट टू सो द स्कूल के पास भी एक अपना प्लेटफॉर्म है Right. स्कूल के पास भी एक माई एम्पैक मीटर स्कूल एक ऐप है तो वो उसमें वो बच्चों को मेंटेन करते हैं उनके स्कूल फीस अपडेट करते हैं उनके स्कूल रिकॉर्ड्स अपडेट करते हैं उनके रिजल्ट्स अपडेट करते हैं तो वो जो सपोर्ट कर रहा है जो डोनर है अगर वो चाहता है अगर नहीं चाहता तो ना करे वो एक से क्लिक में डोनेट करते फीस जाती रहेगी मगर वो चाहता है कि मैं देखना चाहता हूँ कि बच्चा जा रहा है नहीं जा रहा है इसका रिजल्ट क्या दे कैन सी इट इस बार इंटरेस्टिंग सो आई मीन एक तो वो लोग हैं जो कि पहली दफ़ा इस पर आके दे कैन फाइंड आउट कि क्या सारी चीज़ें हैं आई थिंक एक बहुत बड़ी ऑडियंस है जिसने आपने कहा कि जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है बहुत सारे लोग हैं जो चैरिटी सुबह शाम
वट आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड इज मैं अपना एक यूज़ केस निकालता हूँ मेरे पास uh, मैं इस्लाबाद में जहाँ रहता हूँ वहाँ पे डी वॉटसन है डी वॉटसन के बाहर देर इज ऑलवेज दिस गाय सेलिंग अ चिल्ड्रन स्टोर एंड एवरी मंथ ही कम्स एन एंड इज लाइक ए जी वो राशन चाहिए है आटा चाहिए है ये चाहिए वो चाहिए अब वो मुझे कोई आइडिया नहीं है कि वो आटे की बोरियाँ ले भी रहा है जो मैं उसको ले पहले मैं जो था मैं कैश दे देता था फिर मैंने कहा नहीं यार कैश नहीं फिर आटे की बोरियाँ बट देन काफ़ी दफ़ा ये भी होता है कि वो उन्होंने डील्स बनाई भी होती है कि वो आप दो हज़ार की आटे की बोरी लेंगे वो आठ अठारह सौ की वापस उनको बेचेंगे कैश लेके आगे निकल जाएंगे वैसे भी आप आटे की बोरी लेंगे आपका भी तो टाइम लगेगा ना हाँ फॉर यू इस फ्रिक्शन एंड देन सो इट्स आई ऑलवेज फाउंड इट वेरी इन एफिशेंट बट देन मेरी एक रिलेशनशिप है उस बंदे के साथ मैं उसको कुछ ना कुछ कर देता हूँ देर इज ए और वो बंदा एक ऐसे चौराहे पर खड़ा है जिस पे वो शायद मेरे जैसे पच्चीस सौ लोगों के साथ उसकी रिलेशनशिप है तो इट वुड बी इंटरेस्टिंग कि मैं नेक्स्ट टाइम वो आए तो मैं उसको बोलूँ कि यार अच्छा मुझे आईडी कार्ड दो मैं तुम्हें तो प्लेटफॉर्म पे ऐड करता हूँ जहाँ पे भी है वो प्लेटफॉर्म इंश्योर करेगा कि उसके इलाके में वो ग्रोसरी ले सकता है बिल्कुल ये ऐसा ही है ऐसा ही है हाँ। मतलब ये तो नहीं उसके करने की मुझे अब तक करने की जरूरत नहीं मैंने प्लेटफॉर्म को पैसे दे दिए मैंने कहा भैया तुझे ग्रोसरी पहुँच जाएगी और वो प्लेटफॉर्म का काम है कि वो किधर रहता है उसके करीब तरीन कौन सी और इसमें ये भी एलिमेंट है कि मैं जब डिवॉर्सन से लेता हूँ ना तो वो वैसे ही थर्टी परसेंट उसके ऊपर प्रीमियम लग रहा होता है ऐसा ही है ऐसा ही राइट सो आई कैन एक्चुअली पे द सेम अमाउंट ऑफ मनी कैन एक्चुअली गिव हिम मोर राशन कंपेरेटिवली Uh, is that correct? बिल्कुल 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 क्योंकि जो करियाना स्टोर है जो गाँव में है इलाकों हाँ. में है छोटे कस्बों में दो हजार आर टारगेट कस्टमर्स अच्छा हमने मैं आपको आ, बताती हूँ कि जब पहले हमने ये प्लेटफॉर्म शुरू किया हमने छोटे छोटे करियाना स्टोर ऐड करने शुरू किए बिकेम कॉस्ट प्रोहिबिटिव ठीक है कि हम ये सोचे थे कि भाई हम ये आ, अब गुजरावाला में पंद्रह ऐड कर दिए कैसे करते रहेंगे फिर हमने एक छोटा सा कॉल सेंटर बनाया अब क्या होता है कि जब आप किसी को भी चैरिटी देते हैं किसी को वाउचर देते हैं तो क्या होता है कि उनके पास एक एसएमएस जाता है उनको हमारे कॉल सेंटर से कॉल जाती है हम उन्हें कहते हैं कि अपने करीब मोहल्ले वाले दुकान के पास जाओ हमारी बात करा दो दुकानदार की एक छोटी सी उर्दू में ऐप है दस मिनट में हम दुकानदार को ऑनबोर्ड कर लेते हैं right. अभी हमारी दुकानें जो हैं वो बलोचिस्तान इंटीरियर सिंध पंजाब कहाँ कहाँ पाकिस्तान के रिमोट तरीन इलाकों में छोटे गाँव में कस्बों में हमारे पास दुकानें हैं फॉर दिस रीज़न कि हमने इसी तरह जैसे जैसे लोगों को राशन मिलता रहा आपको एज द डोनर बिल्कुल सोचने की भी नहीं जरूरत right. कि आप वो कहाँ से लेगा क्या लेगा आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा जब उसने पिक कर लिया ठीक right. है वो बीच में हमारा हेड है कि हम उसको उसके मोहल्ले के पास अच्छी वाली दुकान से उसको राशन दिलवा दें कैश नहीं मिलेगा वो ऐप पे ऑन बोर्ड होगा और वो उसको राशन देगा रसीद अपलोड करेगा और उसको उसके इजी पैसा जैस के जो भी उसने अकाउंट डाला हुआ है दुकानदार के अकाउंट में पैसे चले जाएंगे इंटरेस्टिंग सो माय अंडरस्टैंडिंग इज व्हेन देर इज अ सिंगुलर प्लेटफॉर्म जिसके ऊपर ये सारा का सारा हो रहा है तो असेंशियली देयर इज अ लॉट ऑफ डेटा बीइंग क्रिएटेड देयर एज वेल अम डस द डस द पर्सन अगर मैं कहता हूं कि मैं अपनी जिंदगी के अक्रॉस द नोड्स मेरा मैं अपने लेट्स से समवन इज वर्किंग इन माय हाउस एंड उसके बच्चे स्कूल जाते हैं मैं उनकी फीस पे करता हूं तो मैं वो भी प्लेटफॉर्म पे ले आता हूं मैं टी वॉटसन वाले बॉय को भी प्लेटफॉर्म पे ले आता हूं मैं चार और चीजों को ले आता हूं इन सारों का आपने कहा कि जी ट्रांसपेरेंसी आ रही है इनका कहीं ना कहीं डेटा जो है वो ऐड हो रहा है सारा कुछ हो रहा है इज देर आर आर यू गाइज प्रोवाइडिंग सर्टन रिपोर्ट्स ऑन टॉप ऑफ दैट एज वेल कि जी मैं कंसोलिडेट करके मेरे पास डेटा है तो डेटा के ऊपर आप बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें खेल सकते हैं राइट सो आर यू एक्चुअली वर्किंग ऑन दैट लेयर एज वेल फॉर द डोनर उसको सब नजर आ रहा है सो द डोनर कैन सी कि भाई मैं कौन सी फैमिलीज को डोनेट कर रहा हूँ किसको कर रहा हूँ किसको कितने महीने कितना किया मैं कितने महीने मैं इस महीने पिछले महीने कौन से कॉजेज में दे रहा हूँ कितना परसेंट फूड में दे रहा हूँ कितना परसेंट हेल्थ में दे रहा हूँ कितना परसेंट एजुकेशन में दे रहा हूँ दे कैन सेट जक़ात गोल्स और एंड देन वट एवर ट्रांजेक्शन दे मार्क जक़ात वो उनका जक़ात गोल को रिटायर करना शुरू कर देंगी दे ऑल्सो हैव चैरिटी वॉलेट्स सो फॉर एग्जाम्पल जब हमने एक जब सर्वे किया तो लोगों ने मिडिल क्लास लोगों ने हमें कहा कि जी जब हमारी जिस दिन सैलरी आती है ना वो खर्च हो जाती है हम उसी दिन नीयत करते हैं कि जी हमने इतनी की चैरिटी करनी है मगर उस वक्त हमारे पास कोई जरिया नहीं होता तो वो फिर बाद में खर्च हो जाती है तो हमने क्या किया हमने एक चैरिटी वॉलेट बना दिया जिस दिन आपकी सैलरी आई आपने इतने पैसे अलग कर दिए कि आपने जी दस हज़ार रुपये बीस हज़ार रुपये आपने अलग कर दिया आपने कहा जी इतने की मैंने महीने में चैरिटी करनी है वो आपके चैरिटी वॉलेट में चले गए फिर आप प्लेटफॉर्म में जब भी आपका दिल किया रोज़ आपने करनी है सौ रुपया कुछ ऐसे लोग होते हैं वो कहते हैं जी मैंने रोज़ हज़ार रुपये की करनी है कुछ लोग होते हैं कि वो
so for the for the donor it's very very simple right. um, they have a very detailed dashboard makes sense i know that you have to go to another meeting as well because mera kam as kam 1.5 ghante ka aur content abhi hai <laughs> lekin i'm going to ask you a question hmm. uh, pertaining to this uh, mujhe ye bataye ki do cheeze hain pehla ye ki sure there is transparency ye sari aisi cheeze hain jo ke in a way इंसेंटिवाइज करती हैं बिकॉज एवरीबडी वॉन्ट्स कि उनका पैसा अच्छे से लगे सारा कुछ लगे बट मेजोरिटी लाइक टेन परसेंट ऐसे होंगे इतना सोचे होंगे नाइन्टी परसेंट बस सर से उतार रहे होंगे सो इज देर एन इंसेंटिवाइजेशन मॉडल एट दिस पॉइंट इन टाइम और इन द लॉन्गर रन दैट यू आर होपिंग टू बिल्ड जिसमें द सोशल इम्पैक्ट और द एस्पेक्ट ऑफ के यार अच्छा मैं ये कर रहा हूँ सारा का सारा वो उसका इंसेंटिव होना शुरू हो जाए एंड सेकेंडली हाउ डू यू होप टू सस्टेन दिस प्लेटफॉर्म बिकॉज again um i think one of the reasons why charity ya social work can the technology ne abhi tak aake disrupt nahi kiya wo largely is wajah se hai because wo jo capitalistic incentive model hai wo exist nahi karta sustainability model nahi exist karta agar aap donations cha rahe hain to aap cha rahe hain ki donations zyada se zyada jo hai wo uh, 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 public tak pahunche to ye badi costly cheez hai na app banana is a very costly endeavor mm-hmm. um to to do all of the track and trace systems is a very costly endeavor um so what's the way to sustain this um in the longer run and lastly uh, teen cheeze ho jayengi lastly what's your vision uh, long term with this you've mentioned multiple times that mm-hmm. you're doing this in pakistan but you hope to create a global system um tell me about that ha huh. तो फर्स्ट क्वेश्चन वॉज इंसेंटिव मॉडल हम अभी क्या होता है कि जब भी आप कोई चैरिटी करते हैं तो आपको इम्पैक्ट क्रेडिट्स मिलते हैं दोज इम्पैक्ट क्रेडिट्स आर पैक्ट अगेंस्ट गोल्ड सो फॉर एवरी चैरिटी दैट यू डू वन मिलीग्राम ऑफ गोल्ड वर्थ यू गेट वन इम्पैक्ट क्रेडिट वी होप टू क्रिएट सेकेंडरी मार्केट्स फ्राम दैट इज वेल कि आपकी जो जो बड़ी कंपनीज हैं वो दे कैन बाय इम्पैक्ट क्रेडिट्स फ्राम यू टू मैच योर इम्पैक्ट जैसे जब मैं सिस्को में थी अगर मैं हज़ार रुपया देती थी शौकत खानम को तो सिस्को भी हज़ार रुपया देता था मेरा हो जाता था तो उन इम्पैक्ट क्रेडिट्स के थ्रू हम ये चाहते हैं कि जो बड़ी मल्टी uh, नेशनल्स हैं दे मे बी एबल टू बाय फ्रॉम देयर कस्टमर्स अभी तो सिर्फ एम्प्लॉइज के लिए एग्जिस्ट करता है ना right. मगर कल को कस्टमर्स के लिए भी एग्जिस्ट करें पोटेंशियल कस्टमर्स के लिए भी एग्जिस्ट करें uh, और बहुत सारे जो मार्केटिंग फंड्स हैं वो डाइवर्ट uh, हो जाए टू वर्ड सोशल कॉजेज इज वाल तो दैट्स द द इम्पैक्ट क्रेडिट मॉडल फॉर एन अंडरस्टैंडिंग इज दिस is the economics of this similar to the way that we're looking at carbon credits and the climate financing jo ke ho rahi hai ki aap eventually ek aap bottom up pura data layer banate ho fir aap top down policy certain interventions mm. lekar aate hain jisme aap kehte hain ki you know this is something jo ke hona chahiye and then you can then trade these and mm. wo again carbon credits ka pura ek system hai exactly. for for corporate as well very similar to that but more tangible okay. kyunki dekhiye carbon credits ke piche to thoda sa the tangibility is a bit यहाँ पे तो हमने प्रूफ ऑफ चैरिटी कर दिया उसको पैक कर दिया अगेंस्ट गोल्ड सो इट्स बिकम वेरी वेरी टेंजेबल राइट राइट एंड देन वी आर पुटिंग अ होल ब्लॉकचेन कंस्ट्रक्ट ऑन इट इज वेल राइट सो सो इट्स मोर टेंजेबल बट वेरी सिमिलर टू द वे देव क्रिएटेड सेकेंडरी मार्केट्स आउट ऑफ इट इज वेल मेक्स तो एक तो ये दूसरा आपका क्वेश्चन था ऑन द सस्टेनेबिलिटी तो सस्टेनेबिलिटी इज अ बिग चैलेंज फॉर अस राइट नाउ हाउ एवर हमने एक चीज देखी जब एन जी ओस पैसे रेज करती है ना सो फॉर एवरी टेन डॉलर देर स्पेंडिंग थ्री डॉलर अबाउट टू रेज दैट बिकॉज देर डूंग लॉस ऑफ एड्स चलते हैं चलते हैं फंड रेजर्स होते हैं फंड मैनेजर्स को हायर करते हैं दिस इज स्लाइटली सेंसिटिव एरिया सो जस्ट टू गिव यू कॉन्टेक्स ये एक्चुअली कॉस्ट होती है अगर शौकत खानम का टीवी पे चल रहा है तो वो मुफ्त का नहीं चल रहा अगर इन सारों का खिदमत वगैरह का चल रहा है तो वो कॉस्ट वो पहले और वो दैट्स पार्ट ऑफ देयर Entire fundraising activity marketing cost तो हमने उसको बहुत रिड्यूस कर दिया हम कहते हैं जी हमारी ऐप पर जो आ रहा है उसमें हम फॉर एवरी टेन डॉलर वो टेक अबाउट पॉइंट फाइव टू पॉइंट एट डॉलर ओनली तो वो हमने तो एक तो वो हमारा मॉडल हो गया कि दैट्स यू नो वेर वेर चार्जिंग अ फी बिकॉज वेर गिविंग एन जी ओज पूरा हम एक फंड मैनेजमेंट सिस्टम उनको देते हैं जिसमें उनके रियल टाइम डोनेशन नजर आ रही हैं सब तो एन जी ओज लाइक दैट क्वाइट अ लॉट बिकॉज वे आर रियली रिड्यूसिंग देयर कॉस्ट हम उनकी जो कॉस्ट है ऑफ रेजिंग फंड उनको काफ़ी रिड्यूस कर रहे हैं और हम उसके साथ उन्हें और बहुत कुछ दे रहे हैं right. uh, उनको पूरा एक फंड मैनेजमेंट सिस्टम दे रहे हैं ठीक है तो एक तो वो हमारा है बट दैट्स वेरी लिटल वेरी वेरी उसके बाद जो ग्रोसरी है उसके ऊपर हम वन परसेंट चार्ज करते हैं वो डोनर को नजर आता है हम दिखा रहे हैं कि जी वन परसेंट जो है वो हम ले रहे हैं तीन परसेंट जो है वो गेट ले रही है जो बैंक को जाता है 
تو یہ چھ ہزار کی اگر آپ نے گروس کی ہے دو سو چالیس روپے اس پہ آپ کی فیس ہے یا آپ سیپریٹلی بھی دے سکتے ہیں تو وہ ہم وہ ڈونر کو نظر آ رہا ہے اگین یہ پیسہ کیونکہ کریڈٹ کارڈ کی بینک کی فیس ہے ہی ہے تو آپ اس کو چینج نہیں کر سکتے چینج نہیں کر سکتے وہ ہمیں نہیں جاتا وہ بینک کو ہی جاتا ہاں جو کال سینٹر پہ بندے بیٹھے ہیں جو سارا کچھ جو پوری چیز کو مینیج کریں ان کی ایک کاسٹ ہے تو وہ کاسٹ وہاں سے کور ہو رہی ہے رائٹ اچھا تیسری چیز جو اسکولز ہیں اسکولز ہیں آئی ٹی ٹیک ٹریننگ سینٹرز ہیں ایکسیٹرا ان کے ساتھ ہمارا یہ ڈیل ہوتا ہے کہ وہ اپنی فیس نہیں ریز کر سکتے ہمیں جو وہ اگر ہماری جو بھی فیس دیں گے فائیو ٹو ایٹ پرسینٹ جو بھی ہمیں دیتے ہیں وہ اس کے اپنی فیس کے اوپر نہیں کر سکتے وہ اپنی فیس کے اندر ہی کریں بلکہ اس کے اندر ڈال کے بھی اگر تھوڑی اور بھی کم کر سکتے ہیں لیٹ سے ففٹین پرسینٹ کیونکہ غریب بچے آ رہے ہیں نا تو ان کو اگر وہ ففٹین پرسینٹ ڈسکاؤنٹ دے دیں اس میں سے سیون ایٹ پرسینٹ ہمارا ہو جائے باقی جو ہے وہ ڈسکاؤنٹ ڈونر کو پاس ہو جائے تو اس طرح سے تو فار دا ڈونر ڈونر کو کوئی امپیکٹ نہیں ہوتا اس کا کیونکہ وہ فیس نہیں بڑھ رہی یا کم ہو رہی ہے ڈونر کو فائدہ ہو رہا ہے اور اس کے اندر ہی وہ اسکول کیونکہ ہم ان کو ایک نیو ریونیو اسٹریم دے رہے ہیں تو دے آر گونگ آ سم فی فار فار دا دا نیو ریونیو اسٹریم مگر کل کو یو آر کمپلیٹلی رائٹ ہم نے کل کو اس کے اور ریونیو اسٹریمس اس کو سسٹینیبل کرنے کے لیے وی ول نیڈ مور ادر کائنڈ آف ریونیو اسٹریمس could be uh, around the, the secondary markets that we create from impact credits wahan pe koi revenue streams nikal sakte hain there's a lot of data uh, that we have on our platform wahan se koi revenue streams nikal sakte hain um, jo hamare jo dukandar pure pakistan se jo hai wo aa rahe hain wahan se uh, unko aur services hum provide kar sakte hain to to create other revenue streams to make this model more su- sustainable teesri cheez jo aapne kahi uh, the vision jo vision hai wo like i said this is only being piloted in pakistan it's only being piloted in pakistan and and, and bootstrap or it's my own money hmm. um eventually we do want to raise funds and we want to take it to a global we want to test it in pakistan like you said it's vc money attract and a social uh, model where the the first and foremost thing is impact it's impact first it's not a commercial first model so mm-hmm. it is important to prove that this model is going to work and it's going right. to be sustainable uh, that proof or is happening in Pakistan and eventually it will be a global model. Abhi bhi jo donors hai, they can be from anywhere in the world. It's globally available. Right. But jo NGOs hai, or beneficiaries hai, they can only be in Pakistan. The commercial service providers, the schools, the IT tech training, the grocery stores can only be in Pakistan. But eventually, Once the plan that's is, there, eventually, you know, you, you go huh. to Africa, you go to wherever, so Sri on Lanka, and so forth. Sri Lanka, Nepal, all of those makes countries. Sense. Um, Kamal, thank you so much for, for sharing that insight. This was incredible. Uh, I'm, I'm a little sad that we have to wrap this up. There were a ton of other things that I wanted to uh, explore here as well, but maybe we can do a round two sometime later in the future. Um, I'm going to ask you one last question that I ask all of my guests. You've been around the region. Most recently, you were in Australia. Um, and then you had Silicon Valley and the whole US was your uh, scope. Tha. It, it wouldn't have been easy for you to actually decide that I have left everything and you were, you were, alhamdulillah, you were well settled, right? And, and both in terms of title or money. To, to migrate, the reverse migration, which no one doesn't generally do, there's no one thinks or there's no thought again. You're working in a very sort of uh, impact-driven sector as well. جو آپ کی پوری زندگی رہی ہے جو آپ کی انسائٹ اور انڈرسٹینڈنگ رہی ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہاؤ ڈو یو سی پاکستان آف ٹوینٹی ففٹی ٹوینٹی سیون ایئرس فرام ناؤ اینڈ اس میں آئی ڈونٹ آئی ڈونٹ وانٹ کہ ایف آئی کہ اگر یہ ہو گیا تو یہ ہو جائے گا آئی جسٹ وانٹ کہ آپ جو ایگزٹنگ آپ کو ڈیٹا نظر آ رہا ہے اس کو ایکسٹراپولیٹ کر کے آپ کو کیا فیل آتی ہے کہ ستائیس سال بعد کا پاکستان کیسا ہوگا دیکھیں پاکستان میں نے پہلے اپنے ایک اور سوال کے جواب میں یہ کہا تھا کہ پاکستان کو بہت بڑا ڈیموگرافک ایڈوانٹیج ہے پاکستان ہیز اے ویری یگ پاپولیشن یہ بہت اگر آپ اس کو اکنامک ٹرمس میں دیکھیں اکانمی نارملی پرانے زمانے میں یا آپ زیادہ لینڈ اکوائر کرتے تھے یا آپ زیادہ لوگ جنگیں ہوتی تھیں یا آپ زیادہ زیادہ لینڈ اکوائر کر لیتے زیادہ لوگ آ جاتے تھے تو آپ کی اکانمی گرو ہوتی تھی وہ زمانے تو گزر گئے نا اب آپ کی جو لوگ ہیں وہ انہی سے آپ کی اکانمی بڑھتی ہے اور ان کی کوالٹی سے یو کین انکریز دا کوالٹی آف یور لینڈ یو کین انکریز دا کوالٹی آف یور پیپل اینڈ دا کوالٹی آف ادر ریسورسز ایٹ یو بیکاز دا ریسورسز آر فائن آئٹ اتنے ہی ریسورسز ہیں جو آپ کے پاس ہیں بٹ یو کین انکریز دیئر کوالٹی اینڈ دیٹ ہیز اے پازیٹیو امپیکٹ آن یور اکانمی تو یہ والی جو چیز ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے میرا خیال ہے کہ پاکستان میں اگر آپ نے کہا تھا اگر نہ کہنا مگر اگر کے بغیر جواب ہو ہی نہیں سکتا کہ اگر ہم اپنی یوتھ پہ توجہ دیں اور کوالٹی انکریز کریں تو یہ بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے پاکستان کے کین بیکم اے بگ ڈس ایڈوانٹیج از ویل دوسری چیز جو ہے وہ میں پالیٹکس کی طرف جانا نہیں چاہتی مگر اس کوشچن کو آنسر کیا ہی نہیں جا سکتا وہاں پہ تھوڑا بہت اس کو ٹچ کیے بغیر 
پاکستان از اے یگ ڈیموکریسی بلکہ آپ کو آپ ہم ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ ایک ایسا اسٹیٹ ہے جہاں پہ ڈیموکریسی ان اٹس ٹرو سینس ہیز این بن ایبل ٹو فلرش یو نو دا پیپلس چوائس ہیز این بن ابھی کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے پاکستان کے اندر پولیٹیکل سسٹم جو کہ ہم کہہ سکیں کہ ایک اسٹیبلٹی لے کر آیا ہے ملک کے اندر اور ایک مچیور ہوا ہے سو وی بن ان دیٹ اسٹیج آف جب آپ اسٹارٹ اپ ہوتا ہے نا تو بہت عرصہ ایک ہوتا ہے کہ جب آپ ایک اسٹیٹ آف ایکسپیریمنٹیشن میں چلتے ہیں اور پھر آپ کا ایک پروسیس سیٹ ہوتے ہیں اور پھر وہ کمپنی بڑی ہوتی ہے اور پھر وہ اسکیل اسکیل میں جاتی ہے تو جب تک اسٹارٹ اپ ہوتا ہے تب تک یو جسٹ لرننگ اینڈ کائنڈ آف گیٹنگ ٹو دا بزنس ماڈل دیٹ یو وانٹ ٹو گیٹ ٹو ونس یو گیٹ ٹو دیٹ بزنس ماڈل یو پٹ ان دا منی اینڈ دین دا اٹ اسکیلس لائک ہیل انفارچونیٹلی ایشو یہ ہے کہ پاکستان میں وہ اسٹل ان دیٹ اسٹارٹ اپ ماڈل ٹھیک ہے سو وی آر وی اسٹل ہیون فاؤنڈ دیٹ بزنس ماڈل وچ وی کین دین مچیور اینڈ سو آئی تھنک دیٹس اے سلائٹلی انفارچونیٹ از ویل بٹ آئی تھنک کہ جتنا جلدی وہ اگر ہو گیا اللہ کرے ہو جائے کہ ہم ایک دیٹ وی وی گیٹ آؤٹ آف دیٹ اسٹارٹ اپ ماڈل دیٹ وی گیٹ ٹو اے ٹرو یو نو فیز ویئر ایٹ لیسٹ دا اسٹیبلٹی از دیئر اینڈ دین وی کین Uh, Makes sense. Thank you so much for coming in and sharing all that insight. Thank you so much for having me. And for all of you guys, thank you so much for watching. If you have any thoughts in the comment section, let me know uh, what do you think about the platform. Do check it out. We'll put a link down in the description as well. Uh, if you agree with someone or disagree with someone, let me know in the comment section below. I would love to hear your insight. YouTube will like button to buy engagement. More people will reach the conversation. And the audio platforms will subscribe button to buy engagement. You will get a notification of the episodes. Um, but anyways, this was Sayyid Muzamil Hassan Zaidi. You're watching Thought Behind Things. Thank you so much for watching and I'll see you in the next one.